Hi, hello students. Welcome to Srinath Academy. Today in this video, we learn about your first chapter that is atomic structure. That is the atomic structure. Here is the structure of atom. That is the active passive form. Actually, the problem is the uh, state book and NCRT book are almost the same. Kada. So, I will tell the NCRT book is the same. Word to word is the same. But the difference is the same. One way is the NCRT book. Lo, leni pada, le unte, state book. Lo, nahi, nahi, compulsory me explain so, in this lesson, lo, madhran, there is nothing, any way of a concept which is anywhere not connected to uh, your textbook, that is TS textbook. Both are inbuilt same. I will compare just kundi, word to word same. Unte, right? So, first, I will concept the concept of the book. Kuda, almost, almost, almost same. Difference is the same. Got it? Still, if there is any concept that I didn't cover and you felt like I wanted to rehear again, please do let me know in the comment section and I'll surely there be for you as a helping hand. Help us on topic. Sorry, me run the topic name is atomic structure. Structure of an atom, rendu same. Bas, adi Delhi lo rasaru, Hyderabad lo rasaru. There is no difference at all. So, a normal ga atom. Asal ini dia atom mana muka four years ni cuma entar nama kita seventh okay eight nine ten ni tu particular guy nama seventh lo bine orang taro but eight nine ten lo completely chemistry topics ni ada malah atom 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 mana under anna tu so asal atom yoke discovery apa tu start time ni tegar nunchi present asal atom ikat eh persitu lo mandi baru ke mutha mila sen lo information anta di sese kundam first thing like atom atom is like indivisible the name itself says it is indivisible and the name come from a greek language so every chari peru ante democritus he is like a greek philosopher and uh, e democritus ane athanu cheppadan matu so this democritus have said it is nothing but an atomos a t o m o atomos so further uh, at the same mean time the our indian uh, chemist Obviously, I am not going to say that, but we are not going to say that, it is not like Greeks only said first, Indians are not going to say that. I give credits to India, so early Indian whose name is Maharshi Kannad. So, Maharshi Kannad actually is called Paramanu, whose name is Maharshi Kannad, so he is called Paramanu. आटम है मेरा नुकुल ने आटम करेक्ट है विच इज़ इंडिविजिबल मन में ये सब्सटेंट है ना कर्चे इस ना पुरु वी विल कम अप टू वन स्टेज वेर वी कैन नॉट डिवाइड एनी फर्दर सो दैट पार्ट ही कॉल्ड इट एस परमाणु वेर ग्रीक सेंटर हो लेद लेद में में मुंड जप्पा मंडर बट वी आर इंडियन्स राइट सो वी गिव क्रेडिट्स so, atomos and I in a bashil intent indivisible. Mana bashil aguda paramanu is nothing but which cannot be divided further. So, ye atomos ho, atoms ho, viti gurinchi martel ho chin apur ki 400-500 BC. Atra hota BC AD guda ho chish in de. Malla ye apur start in nante 1800 lo start in de. 1800 nunchi 1810 madhi lo iddhari valla. Vokathan who is known as father of chemistry, Anthony Lavoisa. Anthony Lavois range is said and then one statement is said law of chemical combinations and mass can either be created nor be destroyed in a chemical reaction and that is wow 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 who is like an American British teacher so he was like teacher at 12 years he was a principal at 18 years very very young teacher like me so same knock lage so he came up to the sense and he gave a Dalton's theory so Dalton's theory is a British school teacher as I said and Dalton's theory is the law of conservation of mass, the law of constant proportions, law of multiple proportions and we have Avogadro's law. There are a lot of laws that are interconnected. So this is also the 20th century, the 19th century beginning and the 20th century beginning. These subatomic particles are the first conceptual guys. We have the first three subatomic particles. What are the proton, neutron and electron? Now, what is the proton discovery, neutron and electron? Discovery of subatomic particles in the chuddam. First, the atom is structuralized. Normal, we have to say that the 
అందులో ఏదైతే ఉంది సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇప్పుడు ఇండివిజబుల్ డాల్టన్ అన్నాడు ఆటమ్ ఈజ్ ఇండివిజబుల్ యూ కెనాట్ డివైడ్ ఎడ్ ఇట్ ఎనీ ఫర్దర్ అన్నాడు బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆయన చెప్పినందుకు ఒకవేళ అది ఇండివిజబుల్ అయింది అనుకోండి సో ఒకవేళ ఆటమ్ ఇండివిజబుల్ అయింది అనుకోండి సో ఆటమ్ ఇండివిజబుల్ అయినప్పుడు మరి అందులో ఈ సబాటమిక్ పార్టికల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇండివిజబుల్ అనే వాడు ఎక్కడ వాడతారంటే అసలు మీరు దాన్ని ఇంకెప్పటికీ డివైడ్ చేయము మేము ఫర్దర్గా అన్నప్పుడే ఇండివిజబుల్ అనే పదం వాడాలి కానీ ఆల్రెడీ దాని అందులో పార్ట్స్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు ఇంకొక లాజిక్ చెప్తాను సార్ అది మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం కావడానికి ఇఫ్ ఐ సే వాటర్ మెలాన్ ఈజ్ ఇండివిజబుల్ మీరు నమ్ముతారా ఎట్లా నమ్ముతారండి వాటర్ మెలాన్ అసలు ఇండివిజబుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా రీజన్ ఈజ్ వాటర్ మెలాన్లో రెడ్ కలర్ పుడ్డింగ్ మీరు తింటారు బ్లాక్ సీడ్స్ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు నేను అది ఇండివిజబుల్ అంటే మీరు నమ్మగలుగుతారా ఇప్పుడు ఈ పెన్ ఉంది ఇది ఇండివిజబుల్ అంటే మీరు నమ్ముతారా నో ఇట్ ఈస్ హాలో అండ్ దర్ ఈస్ ఇన్ ఎబ్ సంథింగ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ఇట్ సో ఆబ్వియస్లీ ఐ కెన్ సే ఇట్స్ నాట్ నౌ ఐ హ్యావ్ దిస్ కెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ ఇండివిజబుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ నో ఐ కెన్ బ్రేక్ ఇట్ ఇన్ టు పీసెస్ సో ఆబ్వియస్లీ యూ కె నాట్ సే దిస్ ఇర్ ఇండివిజబుల్ సంథింగ్ this is made up of some wood pulp and it's been sticking with the molecules in a saturated content like they are all closed together so ilantappudu nin dividing kuda chesukochu vatni right i can breaking ekko cheyadu koncham jalu so ala topic nadichinappudu 1830 to 1850 time lo physics lo michael faraday athanu electricity meeda work chestunnadu chaala deep study మనకు ఫారడేస్ లాస్ కానివ్వండి లైట్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ కానివ్వండి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ ఇన్ ఏసీటీసీ మోటార్స్ కానివ్వండి చాలా వరకు ఈయన ప్రిన్సిపలైజ్ మీద ఫాలో అవుతాం సో ఆయన కనుక్కున్నప్పుడు ఏం చేశాడంటే సొల్యూషన్లో క్యాథోడు యానోడు పెట్టినప్పుడు హీ సా దర్ ఇస్ అ ఫ్లో ఆఫ్ ఐయాన్స్ ఏదో అయితే పోతుందంటే ఒక దగ్గర నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్షన్ అప్పుడు దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ దెన్ హీ సెడ్ లైక్ అరే బాబా ఆప్కి జో సొల్యూషన్స్ ఏ దెర్ ఈస్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సమ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి అని అన్నారంట అంటే ఆటంలోనే పార్టికల్ ఉంది లేదంటే ఈ ఆటమ్స్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి ఒక నుంచి ఒకటి అనే క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాడు ఆయన సో వన్స్ ఫ్యారడే పెట్టంగానే అరే ఇక్కడ ఏదో అవుతుంది అనేసి దేర్ కేమ్ అప్ వన్ పర్సన్ జేజే థామ్సన్ జేజే థామ్సన్ నార్మల్గా ఈయన వెన్ ఎవర్ దిస్ ఫ్యారడే వాజ్ డూయింగ్ హీ యూజ్ దిస్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్స్ అనేవి వాడాడు అనమాట సో ఇదే ఇలాంటి ఒక డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ వాడేసి క్యాథోడ్రీ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ అంటాము మిస్టర్ థామ్సన్ వాడాడు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీస్ అండ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీస్లో థామ్సన్ ఈ క్యాథోడ్రీ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ చేశాడు అనమాట సో హీ యూజ్ దిస్ ఎవాక్యుటెడ్ ఛాంబర్స్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్ బట్ ఈ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఏదైతే మనము ఇప్పుడు ఫారడే వాడారో ఆయన వాడింది ఎలా ఉంటుందంటే క్యాథోడ్ ఉంది ఇక్కడ ఆనోడ్ ఉంది వాక్యూమ్ పంప్ వాక్యూమ్ పంప్ ఎందుకంటే అందులో ఉన్న ఎయిర్ అంతా కూడా బయటికి వెళ్ళాలి అంటే ఇది ఎయిర్ ఫ్రీ ఉండాలన్నమాట సో ఈ క్యాథోడ్ నుంచి ఆనోడ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ హై వోల్టేజ్ హై వోల్టేజ్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అయినప్పుడు ఆయన కనిపెట్టింది ఏంటంటే ద రేజ్ ఎ ట్రావెలింగ్ ద రేజ్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ క్యాథోడ్ టు ఆనోడ్ పోతున్నాయంట సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యాథోడ్ ఉంది అనుకోండి క్యాథోడ్ నుంచి ఆనోడ్కి ఎలక్ట్రాన్స్ అని సంథింగ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని నేను అప్పుడే చెప్పలేను కానీ ద క్యాథోడ్ రేజ్ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ క్యాథోడ్ టు ఆనోడ్ అందుకే దీన్ని క్యాథోడ్ రే డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ అన్నాడు ఒకవేళ మీరు సరే ఆనోడ్ రే డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఉందంటే ఉందండి అది కూడా ఉంది అక్కడ ఆనోడ్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ క్యాథోడ్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫారడే కాలిటర్స్ క్యాథోడ్ రే డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ సో ఇందులో ఏం పెట్టాడంటే టూ థిన్ మెటల్స్ పెట్టాడు మెటల్ పీసెస్ విచ్ ఆర్ బీన్ కంప్రైజ్ క్యాథోడ్ అండ్ ఆనోడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అయినప్పుడు ఈ మెటల్స్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది క్యాథోడ్ రేస్ లాగా మూవ్ అయ్యాయంట క్యాథోడ్ నుంచి ఆనోడ్ వరకు వెళ్ళాయంట సో దీస్ రేస్ ఆబ్వియస్ గా మనకు కనపడవు కదా సో ఆయన ఏం చేశాడంటే జింక్ సల్ఫైడ్ తోటి వెనక ఇప్పుడు ఇక్కడ బల్బ్ ఉంది కదా ఓ మరి ఘోరంగా ఉంది కదా పిక్చర్ ఇలా సైడ్ బల్బ్ ఉంది కదా ఇక్కడ మొత్తం జింక్ సల్ఫైడ్ తో పూసాడు జింక్ సల్ఫైడ్ అంటే మనకి నార్మల్ గా ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్ లో లోపల లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా దట్స్ నథింగ్ బట్ దస్ సో వన్స్ అది పడగానే రే అది కలర్ చేంజ్ అవుతుంది అనమాట దాన్ని ఫాస్ఫోరసెన్స్ అండ్ ఫ్లోరసెన్స్ అంటాం కదా దట్స్ కాల్డ్ ఎ ఫ్లోరసెన్ అండ్ ఫ్లాస్ఫోరసెన్ ప్రాపర్టీ హౌ అవర్ టెలివిజన్స్ ఆర్ రన్నింగ్ అండ్ అవర్ ఎల్ఈడి ఫోన్స్ మై ఫోన్ సమ్వేర్ ఐ త్రోన్
అంటే మనం ఏదో ఒకటి ఎనర్జీ అనేది ఇవ్వాలి అప్పుడే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఎగ్జైట్ అవుతున్నాయి మీరు మ్యాగ్నెటిక్ పెట్టకుండా ఎలక్ట్రిక్ పెట్టకుండా ఎలాంటి మూమెంట్ లేదంట సో అప్పుడు ఈయనకు అర్థమైంది థామ్సన్కి ఓకే దెర్ ఈస్ సమ్ పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జైటింగ్ అండ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ క్యాథోడ్ టు ఆనోడ్ అండ్ సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే మైనస్ నుంచి ప్లస్కి వెళ్తున్నా అంటే ప్లస్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది నన్ను ప్లస్ లైక్ పోల్స్ లైక్ నార్మల్లీ మనం చిన్నప్పటి చూసినాం కదా లైక్ ఛార్జెస్ రిపెల్ ఈచ్ అదర్ అండ్ అన్లైక్ ఛార్జెస్ అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్ లైక్ పోల్స్ రిపెల్ ఈచ్ అదర్ లైక్ అన్లైక్ పోల్స్ అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్ నార్త్ నార్త్ రిపెల్ సౌత్ సౌత్ రిపెల్ నార్త్ సౌత్ అట్రాక్ట్ సౌత్ నార్త్ అట్రాక్ట్ గుర్తుందా సేమ్ లాజిక్ సో ఆ లాజిక్ ప్రకారంగా ఇప్పుడు నెగిటివ్ నుంచి పోయి పాజిటివ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాయి అంటే ఏమైతే ఉండొచ్చు వాటి దగ్గర ఏం ఛార్జ్ ఉండొచ్చు నెగిటివ్ ఛార్జ్ కదా ఆబ్వియస్లీ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి అది పాజిటివ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాయి సో నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాయి అంటే వాటి దగ్గర సో కాల్డ్ పర్సన్ దగ్గర ఏం ఛార్జ్ ఉన్నట్టు నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నట్టు సో ఇలా నెగిటివ్ ఛార్జ్ స్పీషియస్ ఇన్సైడ్ ద ఆటమ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని జేజీ థామ్సన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ నుంచి కొడితే ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ వరకు ఇదే ప్రసంగం చెప్పారు సో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ నుంచి మనం మన క్రెడిట్స్ ఇద్దాం సో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుంచి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ నుంచి లెక్క పెడితే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఎయిటీన్ సెవెంటీస్ ఎయిటీన్ నైంటీస్ వరకు హీ వాజ్ స్టేటింగ్ దిస్ అరే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయంటే చాలా మంది నమ్మలేదు చెప్పంగానే ఎవరు నమ్మరు కదా బట్ లేటర్ ఆన్ ఆఫ్టర్ ఇస్ ప్రూవింగ్ సో ఆయన ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత నమ్మకం వచ్చేసిన జనాలకి ఓకే దెర్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ సైడ్ అన్ ఆటమ్ డిస్కవర్ చేశాడు సరే మనం ఆయన క్రెడిట్స్ ఇద్దాము అని వీ హీ కేమ్ అప్ విత్ సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎవరు చేశారు మా జేజే థామ్సన్ అనే అతను మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఎలా తెలిసింది ఆయనకి క్యాథోడ్ రే డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ వల్ల క్యాథోడ్ రే డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మైకల్ ఫారడే సో క్యాథోడ్ రే డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ లో ఏమైందంట రెండు మెటల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏదైతే క్యానోడ్ క్యాథోడ్ అని పెట్టాడో క్యాథోడ్ ఇస్ లైక్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఆనోడ్ ఇస్ అ పాజిటివ్ చార్జ్ క్యాథోడ్ దగ్గర ఉన్న నెగిటివ్ చార్జ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ డిస్ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ రేస్ టువర్డ్స్ ది ఆనోడ్ అనమాట సో నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు తెలిసిన జనరలైజ్డ్ స్టేట్మెంట్ లైక్ charges ripple and unlike charges attract so that's the reason he confirm the particles that are moving away from the cathode to anode are possessing a negative charge so the possessing negative charge he called them as electrons ardhamainda సింపుల్ గా చెప్పేసాను వాట్ ఎవర్ వి లర్న్ త్రూ ద టెక్స్ట్ బుక్ నౌ ఐ సింప్లిఫైడ్ ఇట్ నౌ షెల్ వి సి సేమ్ థామ్సన్ హ్యావ్ జస్ట్ గివెన్ అస్ అ చార్జ్ బై మాస్ రేషియో విచ్ ఈస్ నౌ ఈ బై ఎమ్ అంటాం చార్జ్ బై మాస్ charge of electron is negative no so minus 1 mass of an electron was 9.1 into 10 power minus 31 so mass kavalanna ledante charge kavalanna charge ate coulomb cheppesadu coulomb em cheppadu charge of an electron chusukunte 1.602 into 10 power minus 19 coulombs aina peru meede chesadu రైట్ ఈ కూలిమ్స్ లో మనకి ఎప్పుడు న్యూటన్స్ లో తర్వాత మనం కూలిమ్స్ లో చదువుతాం కదా చార్జ్ బిట్వీన్ టూ పోర్సెస్ ద పాయింట్ చార్జెస్ అండ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ దట్ ఈస్ ఎం వన్ ఎం టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ మనం ఏదైతే గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ డిరైవ్ చేస్తాము అప్పుడు ప్రజెన్స్ టు ఎలక్ట్రాన్ ప్రకారంగా ఆయన మనకు ఛార్జ్ ఇచ్చాడు సో ఈ ఛార్జ్ ని ఛార్జ్ బై మాస్ రేషియోతో కనుక్కుంటే మనం దాని యొక్క మాస్ వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఛార్జ్ ఉందనుకోండి మా ఛార్జ్ ని ఛార్జ్ బై మాస్ తో డివైడ్ చేసిన అనుకోండి ఏమవుతుంది e బై వన్ ఎన్ టూ ఎం బై ఈ ఈ క్యాన్సిల్ అయితే నాకు మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ వస్తుంది కదా ఈ మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ రావడానికి జనాలు ఇంత కష్టపడ్డారు అనమాట కష్టపడాలి ఆబ్వియస్ గా మనకు ప్రూఫ్ కావాలి కదా లేకుంటే తెలియదు ఏది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో సో ఎయిటీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో బ్రిటిష్ ఫిజిసిస్ట్ జేజె థామ్సన్ ఓకే బ్రిటిష్ ఆయన జేజె థామ్సన్ Uh, he measured the electric charge of the electron that is mass of an electron uh, sorry uh, charge of an electron in by applying electrical field and magnetic field so i in ela chesadante can you see uh, the apparatus charge by mass ratio kanukodaniki oka cathode ni pettadu oka anode ni pettadu magnetic field pettadu ante rendu field electric field pettadu high voltage thodi as well as magnetic field pettadu సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్లస్ క్యాథోడ్ ఫీల్డ్ ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ పెట్టినప్పుడు ఈ క్యాథోడ్ నుంచి ఆనోడ్ నుంచి పాస్ అయ్యి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా ప్రొసెస్ చేశాయి ఎలా మూమెంటం చేశాయి అంటే సో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద నెగిటివ్ చార్జ్ అండ్ ద పార్టికల్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ద
we have to just find out charge by mass ratio in a concept where you can get the whole around the value electron yokka charge manak already mulike nappadike cheppadu 1.602 into 10 power minus 19 coulombs ani idu already manaku telusu charge of an electron so charge tho saha manaku mass anedi teliyadu appadiki mass of an electron ela ganukuntamu so andukani thomson em chesadu ante sari charge by mass ratio kanukochu kada ani he started finding out charge by mass ratio so ayina em chesadu ante can you see here cathode and anode ki electric field high voltage in electric field pettadu alage magnetic field ipudu electric field magnetic field pettina appudu anta electric field presence lo magnetic field absence lo the movement of the electron on hit the screen ikkada em und yellow color ganapadutundo adantha zinc sulfide todi screen a fluorescent screen manaku ray ekkada tagilindo manaki kanapadali kada through microscope so he understood eppudaithe magnetic field absence lo manaki pass ayye jo electron frequency undi directly a point varaku ellindanta adhe oka vela magnetic field on chese electric field off chesthe adi c point ki kelli touch ayindanta ipudu aniki ardham endante mari straight ga vellalante ఇప్పుడు ఐదర్ ఇట్ ఇస్ ఫ్లక్చువేటింగ్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పైకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కిందికి ఇప్పుడు రెడ్ ఇట్ని సరిసమానంగా చేసామనుకోండి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్ట్రైక్ ఎట్ బి అక్కడ వెలాసిటీ కనుక్కున్నాం అనుకోండి మనకు ఎంత చార్జ్తో మూవ్ అవుతుంది బై మాస్ ఎంత మాస్ ఉందో మనకు అర్థమైపోతుంది సో అలా హీ ఫౌండ్ అవుట్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బై ద డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల ఆయనకు వచ్చిన చార్జ్ బై మాస్ రేషియో ఎంత అంటే ఓకే లెట్ మీ రైట్ హైలైట్ చేస్తే మీకు కనపడుతుందో లేదో చార్జ్ బై మాస్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ మల్టీప్లైడ్ బై టెన్ పవర్ ఎలెవెన్ చార్జ్ అంటే కూలుమ్స్ మాస్ అంటే కిలోగ్రామ్ ఇన్వర్స్ సో ఇది ఆయనకు వచ్చిన చార్జ్ బై మాస్ రేషియో ఆల్రెడీ మీకు ఇందాకే చెప్పాను కదా మొలికెన్ ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు ఎలా చేశాడంటే మీకు ఇక్కడ పక్కన కనపడుతుందా ఇట్ ఈస్ అన్ అటోమైజర్ అనమాట అటోమైజర్ నుంచి ఆటమ్స్ నేస్తున్నాడు ఆయిల్ లేయర్స్ అనేది క్రియేట్ చేశాడు ఆ చిన్న టైనీ హోల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ పడేటప్పుడు కింద దాని మాస్ అనేది కనుక్కున్నాడు మాస్ కనుక్కుంటూ కూడా దాని యొక్క చార్జ్ ఎంత గణం ఇట్ ఈస్ బీన్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్యలో బై యూజింగ్ ద ఎక్స్రే ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ అండ్ టెలిస్కోప్ త్రూ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఆ చార్జ్డ్ ప్లేట్ మీద పడే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ అనేది ఆయన కనుక్కున్నాడు బై ద్రీ ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సో దానివల్ల ఆయనకు వచ్చింది ఎంతమ్మ ఇప్పుడు చూడండి చార్జ్ బై మాస్ వచ్చింది దాన్ని హోల్ డివైడెడ్ బై చార్జ్ చేశారు లేదంటే చార్జ్ బై చార్జ్ చేశారు అనుకోండి ఏమవుతుంది చార్జ్ చార్జ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మాస్ వస్తుంది మనకి సో ఎంత వస్తుందంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్టీన్ కూలుమ్ స్కూలుమ్ కూలుమ్ క్యాన్సిల్ కేజీ ఇన్వర్స్ పైకి వెళ్తే కేజీస్ సో టెన్ పవర్ ఎలెవెన్ పైకి వెళ్తే మైనస్ ఎలెవెన్ సో టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్టీన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఎలెవెన్ ఎంత టెన్ పవర్ మైనస్ థర్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో టూ బై వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ నైన్ వన్ జీరో ఫోర్ మనకి ఎప్పుడైనా కూడా స్టాండర్డ్ నోటేషన్ లో ఉండాలి కదా పాయింట్ తర్వాత ఉండాలి లైక్ పాయింట్ ఒక నాన్ డిజిట్ జీరో డిజిట్ పక్కన ఉండాలి సో అందుకనే నైన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ ఎప్పుడైతే ఇటు మూవ్ చేశారో మైనస్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేయాలి కదా డెసిమల్స్ లో గుర్తుందా సో నా వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ వి గాట్ మాస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ నైన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ థర్టీ వన్ కేజీ దిస్ వాజ్ ద రికార్డెడ్ వాల్యూ ఎవరైనా మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఎంత అని అడగండి అనుకో చెప్పండి ఎలా తెలుసు నీకు అంటే మొలికెన్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి థామ్సన్ మాకు ఆల్రెడీ చెప్పాడు అది మాకు తెలుసు అని మీరు చెప్పేయచ్చు రైట్ సో దిస్ ఈజ్ హౌ దే ఫౌండ్ అవుట్ ది మాస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ అలాంగ్ విత్ ద చార్జ్ బై మాస్ రేషియో సో మనకి చార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ కులుమ్స్ లో మనకు ఆల్రెడీ కులుమ్స్ లో చెప్పినప్పుడే మొలికెన్ హీ డిరైవ్డ్ ఇట్ అండ్ కులుమ్ కూడా సేమ్ ఫిజిక్స్ లో కూడా పార్టికల్ యొక్క చార్జ్ మీకు వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్టీన్ కులుమ్స్ తీసుకుంటాము దట్స్ వేర్ వీ గెట్ ఇట్ అవుట్ సో ఎలక్ట్రాన్స్ గురించి తెలిసింది ఇప్పుడు ప్రోటాన్స్ గురించి వచ్చింది అనుకోండి ద నెక్స్ట్ ఇస్ డిస్కవరీ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ గురించి థామ్సన్ చెప్పేశాడు మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ గురించి చెప్పాడు వాటి యొక్క ఫిజికల్ కాన్స్టెంట్స్ లైక్ చార్జ్ మాస్ వీటన్నిటి గురించి మనకు ఆ యొక్క ఐడియా వచ్చింది ఇప్పుడు సబాటమిక్ పార్టికల్ ఒకటి అయిపోయింది ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కదా మనకు తెలిసినట్టు ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ ప్రోటాన్ దగ్గర చాలా పెద్ద దాన్ని ఏమంటారు ఇన్సెప్షన్ లాంటి ఒక మూవీ జరిగింది అనమాట ఇంటర్స్టెలర్ మూవీ ఆ ప్రోటాన్ యాక్చువల్లీ కొంతమంది గోల్డ్ స్టెయిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టు కొంతమంది రతర్ ఫోర్డ్ అంటారు యాక్చువల్లీ
ఆనోడ్ నుంచి క్యాథోడ్ నుంచి వెళ్తున్నాయి రేస్ నేను ఒకవేళ ఆనోడ్ రే డిస్చార్జ్ షిప్ తీసుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు పాజిటివ్ పార్టికల్స్ కూడా చేశాడు గోల్స్టీన్ చెప్పాడు వాటిని ఆయన పాపం క్యానల్ రేజ్ అని కూడా పెట్టాడు హీ కాల్ దెమ్ ఎస్ క్యానల్ రేస్ దాట్ క్యానల్ రేజ్ ఇన్ నథింగ్ బట్ సే స్టేటింగ్ దట్ పాజిటివ్ స్పీషీస్ ఉంది మా ఈయన అని ఆటం అని చెప్పారు కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే హిడింట్ నేమ్ ఇట్ అస్ ప్రోటాన్స్ ఆయన ప్రోటాన్ అని పేరు చెప్పలేదు మా నేను బల్ల గుద్ది చెప్తున్నాను నేను చాలా ఈ క్వశ్చన్ తర్వాత నేను ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ బుక్స్ తిరగేశాను నా పిల్లలు అడిగేవారు నా పిల్లలు అంటే ఎస్ ఆబ్వియస్లీ మీలాంటి వాళ్ళే సో నాకు పిల్లలు అంటే అది కాదు బట్ యుల్ మై కెట్స్ రైట్ సో నేను ఆస్ మీ లైక్ గోల్డ్ స్టైన్ గోల్డ్ స్టైన్ అని ఉంది టెక్స్ట్ బుక్స్ లో అంటే ఐ యూస్ టు సే లైక్ చలో ఫర్ ఫర్ టా టైమ్ నేను యూజ్ ఎస్ ఫాలో బట్ ఐ విల్ రైట్ అ లెటర్ టు ద పీపుల్ ఆల్ ద అథారిటీస్ బట్ లెటర్స్ యూస్ గివ్ ద క్రెడిట్స్ టు హిమ్ పర్సన్ హూ స్టేటెడ్ ద నేమ్ న్యూక్లియస్ ఆబ్వియస్ గా న్యూక్లియస్ అనే పెట్టిన ఆయన్ని ప్రోటోన్స్ అని కూడా పేరు పెట్టాడు బట్ పాజిటివ్ స్పీషీస్ ఉందని గోల్డ్ స్టైన్ చెప్పాడు ఇప్పుడు నేను ఇందులో మౌజ్లో ఆబ్వియస్గా ఈ మౌజ్లో సెల్ ఉందంటే సెల్ నేను కనిపెట్టినట్టు కాదు కదా కనిపెట్టిన వాడు నిప్పు అని పేరు పెట్టుకున్నాడు అమ్మో ఐమ్ నేను ఐమ్ నాట్ బ్రాండింగ్ ఎట్ బట్ ఐమ్ జస్ట్ స్టేరింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో అలా వస్తుంది కదా ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇంటర్లింగ్ వన్స్ ద పర్సన్ కమ్స్ అప్ విత్ అ బ్యూటిఫుల్ నేమ్ సో ఐ గివ్ ద క్రెడిట్స్ టు రిదర్ బట్ బట్ ఇఫ్ యూఆర్ గివింగ్ క్రెడిట్స్ టు గోల్డ్ స్టైన్ ప్లీజ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ హ్యావ్ నో ఇష్యూస్ ఎట్ ఆల్ బట్ ఎస్ యాజ్ అ సబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ జస్ట్ టీచింగ్ యూ ద పాయింట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ బికాస్ ప్రీ హిస్టారిక్ టైంలో ఏమైందో మీకు తెలియదు కదా నేను అక్కడ అప్పటి నుంచి వస్తున్నాను కాబట్టి నాకు తెలుసు అసలు ఏమైందో సో అందుకని నేను అప్పటి స్టోరీలు కూడా మీకు చెప్తున్నాను అనమాట సో అన్లైక్ క్యాథోడ్ రేస్ మాస్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అట్ వన్ రీజన్ విచ్ వాస్ కన్ఫర్మ్ టు మై మిస్టర్ రోతర్ ఫోర్డ్ అండ్ నీ కాల్డ్ ఇట్ అస్ న్యూక్లియర్స్ అని చెప్పాడు రైట్ సో ఆ తర్వాత Uh, the smallest two, whatever the positive sources that are present in the mass of the nucleus was stated by Mr. Goldstein and Rutherford as protons. Alaghe 1932, Mr. James Chadwick, a James Chadwick discovered that there are neutral particles. Now, there are many doubts about the atom. There are many protons and neutral electrons. There are many electrical neutral protons and electrons. That is a confirmed statement. But especially that Chadwick has a neutron. ఎందుకు కనిపెట్టాడు అవసరమే ఉంది ఇప్పుడు కనిపెట్టడం అంటే ప్రూవ్ చేశాడు దే ఆర్ ప్రెసెంట్ అని ఇట్స్ లైక్ దాట్ కైండ్ ఇప్పుడు ఒకవేళ న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయని ఎలా చెప్పాడు ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ దమ్ ఇస్ ఐసోటోప్స్ మా ఐసోటోప్స్ అంటే తెలుసా మీకు దే ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ బట్ డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్ ఇక్కడ వచ్చిందండి చక్కర ట్వెల్వ్ థర్టీన్ అయినప్పుడు ఏం ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఎవరు చెప్పలేకపోయారు అప్పుడు చాదవి కన్నాడు బాబా బాబా నన్ను ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాను ఒక బెరిలియం షీట్ తీసుకున్నాడు ఆల్ఫరీ జిరో కొట్టాడు దాని మీద పడ్డప్పుడు ఆయనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక న్యూట్రలీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ హ్యావింగ్ అన్ హైడ్రోజన్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్ లాగా బయటికి వెళ్ళిందంట అరే ఆయనకు హీలియం వేసినాను హైడ్రోజన్ వచ్చింది దాంతో పాటు చార్జ్ లేని ఒక పార్టికల్ బయటకు వచ్చింది దానినే నేను న్యూట్రాన్ అని పేరు పెడతాను పెట్టేసిండు అట్లా న్యూట్రాన్స్ వచ్చిన అండ్ ద మోస్ట్ ఆస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ న్యూట్రాన్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ ఐసో టోన్స్ అని కూడా అంటాం వాటిని సరే డెఫినేషన్ ఏంటో చెప్పండి నాకు ఐసోటోన్స్ ఐసోటోబ్స్ నేను చెప్పాను కదా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ నాకు నోరు కదండి నేను చెప్పేస్తాను సో దాట్స్ వాట్ కాల్డ్ ఎస్ న్యూట్రాన్ సో ఈ న్యూట్రాన్స్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ని యూస్ చేసుకుని మనకు కొన్ని అటామిక్ మోడల్స్ వచ్చాయి ఫస్ట్ ఈస్ థామ్సన్స్ అటామిక్ మోడల్ చదివాము ఆల్రెడీ రుతర్ ఫోర్స్ నైన్త్ క్లాస్ లో రుతర్ ఫోర్స్ అండ్ బోర్డ్స్ చూసాను కదా మళ్ళీ అవన్నీ ఒకసారి తిరగేద్దాం సో థామ్సన్స్ అటామిక్ మోడల్ చూద్దాం the atomic models are actually explained to find out the stability of an atom and structure of an atom what an explain cheyadaniki chala manaku chala ochchayi kada the first one was thomson's atomic model sir antaku mundu electron proton neutron yokka chuddama properties charge ent indake cheppaga -1.602 into 10 power -19 coulombs ever icharandi అబ్వియస్లీ మలికని ఇచ్చాడు అండ్ ప్రోటోన్ కి ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ స్పీషీస్ కాబట్టి ప్రోటోన్ పాజిటివ్ స్పీషీస్ అండ్ న్యూట్రాన్ ఇస్ న్యూట్రల్ స్పీషీస్ అండ్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ చార్జ్ సో జీరో 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 రిలేటివ్ చార్జ్ అంటే దాన్ని రౌండ్ అప్ చేసుకోండి మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ అని జీరో తీసుకుంటాం అండ్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత వచ్చింది అండి ఇందాకే ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా నైన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ టెన్ పా మైనస్ థర్టీ వన్ కేజీ వన్ ఇక్కడ మనం ప్రోటోన్ న్యూట్రాన్ వచ్చేసరికి ప్రోటోన్ న్యూట్రాన్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గా ఉంటాయి వన్ పాయింట్
మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ ఎంసీక్యూస్ లో వాడుకుంటాం మీ టేబుల్ కాస్త నేర్చుకోండి వాల్యూస్ సో నెక్స్ట్ షెల్ విసీ లైక్ వాట్ ఇస్ మిస్టర్ థామ్సన్ మోడల్ ఇస్ థామ్సన్ మోడల్ సో సింపుల్ జస్ట్ లైక్ వాటర్ మెలాన్ మోడల్ సో థామ్సన్ ఏమన్నాడంటే బచ్చా వాటర్ మెలాన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆటం అనుకుందాము దాంట్లో రెడ్ కలర్ పుట్టింగ్ ఉంది కదా అది మనం తింటాం కదా దానిని పాజిటివ్ స్పియర్ అన్నాడు పాజిటివ్ స్పియర్ అందరు అడిగారు అరే భయ్య ఎలక్ట్రిక్ న్యూట్రాలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది మొత్తం పాజిటివ్ అయిపోతే నెగిటివ్ ఏడు ఉన్నాయంటే ఆయన అన్నాడు బచ్చ మీరు వాటర్ మెలాన్ తిన్నాక ఊష్ పడ తీసి పడేస్తున్నారు కదా బ్లాక్ కలర్డ్ సీడ్స్ అలా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి అక్కడ ఉన్నాయని అన్నాడు చాలా మందికి నమ్మశక్యంగా లేకుండా ఆ టైంలో అంత పెద్ద ఎక్స్పోజర్ లేదు ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఐటమ్స్ కి సో పీపుల్ తోట్ లైక్ మేబీ థామ్సన్ ఇస్ రైట్ సో అకార్డింగ్ టు హిమ్ సేమ్ లైక్ క్రిస్మస్ పుడింగ్ ప్లమ్ కేక్ ఎలాగైతే ప్లమ్ చుట్టూ మధ్యలో రెజిన్స్ అక్కడక్కడ టూటీ ఫ్రూటీస్ ఉంటాయో లేదంటే ఒక వాటర్ మెలాన్ లో ఎలా అయితే సీడ్స్ అక్కడక్కడ ఉంటాయో ఆ సీడ్స్ ని హీ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఓవరాల్ ద పుడింగ్ దట్ వీ డెలిషియస్ రెడ్ కలర్ వెరీ నేను తినను యాక్చువల్లీ వాటర్ మెలాన్స్ ఐ హేట్ ఇట్ బట్ ఏదో చెప్తున్నాను అందరికి ఇష్టం ఉంటుంది కదా తినే వాళ్ళు బాగా తింటారు అవునని ఐ ఐ హేట్ ఐ హేట్ వాటర్ మెలాన్స్ మాస్క్ మెలాన్ వాటర్ మెలాన్ అస్సలు ముట్టుకోను మీరే కూడా నాకు నచ్చుతున్నారా పెద్ద ఎందుకు చెప్తున్నారు మాకు ఇవన్నీ అంటున్నారా బట్ స్టేటింగ్ అండా సో వాటర్ మెలాన్ లో సీడ్స్ ఎలా ఎంబెడెడ్ అయి ఉంటాయి అలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంబెడెడ్ అయి ఉంటాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ దట్ రెడ్ కలర్ పుడింగ్ ఇస్ అ పాజిటివ్ స్పియర్ చాలా మంది అప్పుడు క్వశ్చన్ చేశారంటే సార్ సీడ్స్ మహా అంటూ ఒక ఇరవై ఉంటాయి అనుకోండి స్పియర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా మరి అప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ న్యూట్రాలిటీ ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే నో ఆన్సర్ సో అలా ఇతను థామ్సన్ అనే అతను మోడల్ చెప్పాడు అండ్ థామ్సన్ మోడల్ కి నెక్స్ట్ మన ఫేవరెట్ రుతర్ ఫుడ్ మోడల్ కి మధ్యలో ఇద్దరు హిస్టారియన్స్ బయటకు వచ్చారు వన్ ఇస్ హెన్రీ బెకవెల్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఇస్ రాయిన్జిన్ విలియం రాయిన్జిన్ రాయిన్జిన్ ఏం చేశాడంటే ఎక్స్రేస్ కనుక్కున్నాడు మనకి ఏదైతే విజిబుల్ రీజియన్ తర్వాత ఐవీ రీజియన్ యూవీ రీజియన్ కాస్మిక్ ఎక్స్రేస్ గామా రేజ్ ఉన్నాయో ఆ ఎక్స్రేస్ రేడియేషన్ ని పాపం ఆయన కనుక్కున్నాడు బై యూజింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ రేడియాక్టివ్ స్పెషీసెస్ ని తీసుకున్నాడు అలాగే రేడియాక్టివ్ రాడి రేడియేషన్ లైక్ ఆల్ఫా బీటా గామా అని హెన్రీ బెకర్వెల్ కనుక్కున్నాడు వీళ్ళిద్దరు వల్లనే మేడం క్యూరీ హూస్ బోర్న్ పాలిష్ బై బర్త్ అండ్ హూస్ మ్యారీ టు నోబుల్ ప్రైజ్ మినర్ షీ హర్ సెల్ఫ్ వాజ్ two nobel prizes she got and the greatest lady i could say so she started her research on radioactive elements after her name manam oka element kuda avadu peru chum curium atomic number enta cheppandi curium comment chesi naaku cheppandi so yeah ad adantha jarugutunna time lo ee alpha rays evaithe takku energy untundo gamma rays are very very highly energetic what to compare chesthe oka 1000 times takku alpha radiations unta ee alpha radiations ni teeskoni మన పర్సన్ హూస్ నేమ్ ఇస్ రుతర్ ఫోర్డ్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు యాక్చువల్లీ రుతర్ ఫోర్డ్ ఇంటెన్షన్ ఏదో దాని లోపల ఏదో ఉంది ఆటమ్ లో కనుక్కుందామని కాదు ఆయన స్టూడెంట్స్ తో కలిసి థామ్సన్ చెప్పినట్టుగా సరే భయ్య లాట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ స్పియర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అన్నాడు కదా అసలు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం అనేసి ఆల్ఫా రేడియేషన్ పంపిద్దాం అనుకున్నాడు సో తనకు ఒక సోర్స్ కావాలి ఆ సోర్స్ ఏం చేసుకున్నాడు అనుకో గోల్డ్ ఫాయిల్ తీసుకున్నాడు గోల్డ్ ఫాయిల్ బచ్చా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు గోల్డ్ ఫాయిల్ ఈజ్ లైక్ వెరీ వెరీ థిన్ ఉంటుంది మనం స్వీట్స్ లో ఈ మధ్య ఐ హోప్ యూ లెస్ అండ్ దట్ దుబాయ్ లో దర్ వాజ్ అ బిర్యానీ ప్లేట్ సో ఆ ప్లాట్ కాస్ట్ ఇస్ టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ ఎందుకంటే బిర్యానీ వాజ్ కోటెడ్ విత్ గోల్డ్ ప్లేట్ గోల్డ్ తినొచ్చేసారు అంటే ప్యూర్ గోల్డ్ మనం తినలేము బట్ ఆబ్వియస్లీ ద వన్ విచ్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఫైన్ థిన్ పేపర్ విచ్ ఇస్ ఇటేబుల్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఓకే టు వెయిట్ అండ్ స్వీట్స్ లో కూడా వీఆర్ గెటింగ్ సిల్వర్ పేపర్స్ దిస్ డేస్ మీరు తినొచ్చు యస్ వీ యూ ఈటింగ్ ప్లాటినం నెవర్ ఐ టేస్ట్ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ దాట్ రిచ్ ఇఫ్ యూఆర్ రిచ్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఈట్ అ ప్లాటినం పేపర్ టూ లెట్ మీ నో యార్ So, Rudra Ford has taken a gold foil paper. So, in that gold foil paper, which hardly contains 1000 atoms. So, those 1000 atoms paper, he just projected it. He also added a photographic plate. This paper, gold foil paper, is a photographic plate. What is a photographic plate? Obviously, it's zinc sulfide. We can see the reflection and refraction. So, he added it. He added it. మాకు ఆల్ఫర్ రేస్ ఓడ్స్ పెట్టుకున్నాడు అండ్ దే ఆర్ వెరీ హైలీ ఎనర్జెటిక్ కదా ఎనర్జీని ఆపడానికి ఒక లెడ్ ప్లేట్ మధ్యలో పెట్టాడు చిన్న టైనీ హోల్ తోటి సో దట్ ఒక్కొక్క రే పోవడం అన్నీ పోతే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది మనకి ఒక రే పోతే అబ్జర్వేషన్ అనేది ఈజీ అవుతుంది అండ్ రుతర్ ఫోర్ తో పాటు ఆయన
నార్మల్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒక కిటికీ ఉందనుకోండి నార్మల్ ఒక విండో విచ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ హాలో ఆల్ ది హోల్స్ ఒక స్టోన్ త్రో చేసినప్పుడు సో ఆబ్వియస్ గా బయటికి వెళ్తుంది అంటే అక్కడ లాట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఉన్నట్టు కదా అది ఒక కంప్లీట్లీ ఫినిష్డ్ వాల్ మీద కిస్ రాసేసుకోండి బయటికి వెళ్తుంది వెళ్ళదు సో ఆయన ఫస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే అరే బాబా ఇన్ని లైట్ రేస్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ద గోల్డ్ ఫాయిల్ దాట్ మీన్స్ ఆటమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ ఎంటీ స్పేస్ అండ్ దే ఆర్ కమ్స్ అ స్పెషల్ పార్ట్ ఎందుకంటే అప్పటి వరకు చెప్పిన థామ్సన్ ఏమన్నాడు మొత్తం పాజిటివ్ స్పియర్ అయి ఉంది అసలు జాగానే లేదు లోపల అన్నాడు వాటర్ మెలన్ కి ఎట్లయితే ఫ్రీ స్పేస్ లేదా అట్లనే ఆటమ్ లోపల కూడా లేదన్నాడు కానీ ఎవరు నమ్మలేకపోయారు బట్ ఆబ్వియస్ అండ్ ఆబ్వియస్ అండ్ ఆబ్వియస్ ఆఫ్టర్ దిస్ పర్సన్ స్టేటింగ్ ఇట్ అండ్ హీ సైడ్ ఆటమ్ లోపల చాలా జాగా ఖాళీగా ఉంది కావాలంటే వెంచర్ వేసుకోవచ్చు అని చెప్పాడు అనమాట దాట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ సాడ్ అండ్ ద సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ సాడ్ లైక్ ఎ స్మాల్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ డిఫ్లెక్టెడ్ విత్ ద పాజిటివ్ ఆల్ఫా యాంగిల్స్ అంటే విచ్ వాజ్ స్టేటింగ్ విత్ ఒక రీజియన్ దగ్గరే పాజిటివ్ స్పియర్ అనేది ఉంది అని అండ్ వన్ ఇన్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఆర్ బౌన్స్డ్ బ్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ రేజ్ లో ఒకటి బౌన్స్ బ్యాక్ అయిందంట అంటే ఆయన అనుకున్నాడు ఓకే ఓకే ఏదో అబ్స్ట్రక్షన్ లోపల ఉంది ఆటమ్ లోపల టోటల్ ఓవరాల్ ద మాస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఇస్ కంప్రైజ్డ్ ఎట్ వన్ సింగులర్ స్పేస్ అండ్ హీస్ టర్మ్ డిట్ ఎస్ మాస్ ఓకే మధ్యలో మాస్ ఉందన్నాడు ప్రోటాన్స్ ఉందన్నాడు పాజిటివ్ స్పియర్ అండ్ డిఫ్లెక్షన్స్ అయ్యే కొద్దీ ఆయన అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకటే ప్లేస్లో లేవు దే స్టార్టెడ్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ అని చెప్పాడు సో ఆయన ఏమన్నాడు న్యూక్లియర్స్ ఉంది మాస్ అంత ఇక్కడ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియర్స్ అని ఇలా ఒక అటామిక్ మోడల్ చెప్పారు మిస్టర్ హాన్స్ టాజ్ వెల్ అస్ రూతర్ ఫుడ్ అండ్ చాలా మంది అప్లాడ్ చేశారు బట్ ఈవెన్ హెస్ థియరీ గాట్ సమ్ డ్రాబ్యాక్స్ దాంట్లో కూడా తప్పులు ఉన్నాయి సో వాట్ హీ సెడ్ అకార్డింగ్ టు దట్ కంక్లూజన్ లో ఏం చెప్పొచ్చు అంటే హీ స్టేటెడ్ దట్ ఆటమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ స్పీషియస్ సో హీ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ప్రోటాన్స్ ఇన్ ద ప్రోటాన్స్ ఆర్ కంప్రైజ్డ్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఓవరాల్ మాస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్స్ సారీ ఓవరాల్ మాస్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ విచ్ హీ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అ న్యూక్లియర్స్ అండ్ హీ సెట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రిమూవ్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియర్స్ ఇన్ ది ఆర్బిట్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ లైక్ ప్లానెట్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద సెన్ సో హీ compared it with the planetary model so under good wow 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 and claps got her and then obviously he got a drawbacks drawbacks chadive mundur shall we just see a little concept of atomic number and mass number which we are still seeing from past two three years nunchi chustunnam ninth and tenth lo kuda chusamu atomic number and intent mass similar at <laughs> సీరియల్ నంబర్ హైడ్రోజన్ హీలియం లిథియం బెరీలియం బోరాన్ కార్బన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ యోన్ ఏవైతే సీరియల్ నెంబర్ రాస్తున్నారుగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇవి అటామిక్ నంబర్స్ మాస్ నెంబర్స్ ఏంటంటే వాటికి ఓవరాల్ మాస్ దట్ ప్రోటాన్ ప్లస్ చెప్పొచ్చా ఇప్పుడే న్యూట్రాన్స్ సో ప్రోటాన్స్ ప్లస్ న్యూట్రాన్స్ కలిపి ఎందుకంటే న్యూట్రాన్స్ ఇంకా చాద్విక్ ఓకే చెప్పేశాను కదా చాద్విక్ డిస్కవర్ చేశాడని సో ప్రోటాన్స్ ప్లస్ న్యూట్రాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్ నంబర్ సో అటామిక్ నెంబర్ ని జెడ్ తో చూపిస్తే మాస్ నెంబర్స్ ని ఏ తో చూపిస్తాము ఎవరికైనా నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ కావాలనుకోండి ఫార్ములా ఏమవుతుందప్పుడు ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ నెంబర్ మైనస్ ప్రోటాన్స్ ప్రోటాన్స్ ప్లేస్ లో అటామిక్ నెంబర్ రాసుకోవచ్చు రాసుకోవచ్చు ఎందుకు అటామిక్ నెంబర్ ఎంత ఉందో అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అన్ని ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి చేంజ్ ఓవరే ఉండదు చేంజ్ అంతా కూడా న్యూట్రాన్స్ అందుకని న్యూట్రాన్స్ కి స్పెషల్ ఫార్ములా చెప్పిన సో మాస్ నెంబర్ యాజ్ ఎస్ సెట్ ప్రోటాన్స్ ప్లేస్ న్యూట్రాన్స్ హైడ్రోజన్ మాస్ నెంబర్ ఇస్ వన్ హీలియం మాస్ నెంబర్ ఇస్ ఫోర్ లిథియం ఇస్ సెవెన్ బెరిలియం ఇస్ నైన్ boron is 11 carbon is 12 nitrogen is 14 oxygen is 16 fluorine is 19 neon is 20 ila pratyok element ki so pratyok element ki vaati oka atomic number mass numbers rendu untay anamata but obvious ga edo matlab undadam valle ivanni cheptuntanu kada then we come up with the concept called isotopes and isobars isotopes ante entante eti gaithe topil untayo av isotopes no i am just kidding so if any two elements are having same atomic number but different mass number then those are called as isotopes and the best isotopes that i could say is hydrogen wala moditi kuda atomic number one but obvious ga mass numbers this is 1 this is 2 this is 3 so one unna danni em antam ante protium antamu two unna danni deuterium antamu and three unna danni tritium antamu this is carbon 12 isotopes 13 isotope 14 isotope so
स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इंजूरियस टू हेल्थ ऑलवेज अडरलाइन इट इज अ कॉशन सो बाहर के लिए बटे सर फूड को तीन अच्छे फूड विल बी टेस्टी बट प्लीज डोंट ऑर्डर ऐस सच बेवरेज सो ऐसो बार अंटे बार बार अंत बार गुड़ता है सो ऐसो बार इज नथिंग बट वेन द एलिमेंट आर हाविंग वेन द एलिमेंट आर हाविंग सेम अटामिक नंबर बट डिफरेंट मास् नंबर आर कॉल एज ऐसो कदा मरी ऐसो बार अंटे which have same mass number but different atomic number different to isotopes isotopes co opposite as isobars same mass number chudandi 40 40 mass number whereas atomic numbers chusukunte chichi 19 as and 90s potassium calcium 20 kada so 18 20 so these are having two different uh, atomic numbers but the same mass numbers are called as isobars so isobars and isotopes mari isotones and enti naaku cheppandi ओके देर आर सम क्वेश्चन चेदा क्यालक्युलेट द नंबर आफ प्रोटोन अंड न्यूट्रा बीआर ओके ब्रोमीन ब्रोमीन थर्ट फाइव इज अटामिक नंबर मास् नंबर इज एटी थर्ट फाइव अंत आब्विय अटामिक नंबर एलक्ट्रा इन्े उ प्रोटा इन्े उ न्यूट्रा इंता मास् नंबर मास् नंबर इज ए कदा ए मैनस् जेड सो ए मैनस् थर्ट फाइव जैसे एंत फारी फाइव आर् न्यूट्रा अ सो सिंपल चिंल प्रॉब्लम इतार लवेन्त सो द नंबर आफ् एलक्ट्रा प्रोटोन अंड न्यूट्रा आर ईक्वल टू एन सिक्सटीन अंड सिक्सटी रेस्पेक्टिवली द प्रापर सिंबल आफ द स्पेस इज ओके सर एलक्ट्रा प्रोटा न्यूट्रा एलक्ट्रा आर् एन एलक्ट्रा एन उ प्रोटोन एटीने कदा बट सिक्सटीन उदो डिफरेंट होलक्ट्रा आर् एन प्रोटोन आर् नथिंग बट हाविंग सिक्सटी न्यूट्रा आर् सिक्सटी प्रोटोन सिक्सटीन उन्ना अब्विय अटामिक नंबर सिक्सटीन एवर अभी सलफ सिक्सटीन एलक्ट्रा उ रेडेना रेडेना रे गेन चेसी मैनस टू बच्चा सो अब्विय एस मैनस टू सिक्सटीन इज दिस् अं न्यूट्रा प्रोटोन प्लस न्यूट्रा सिक्सटी प्लस सिक्सटीन एंत थर्टी टू सो थर्टी टू मैनस टू सो द सो ई प्रॉब्लम तो नीन स्टेटमेंट तपन प्रूव नीने प्रोटोन इज ईक्वल टू एलक्ट्रा अदो जनरलज बट प्रॉब्लम एलक्ट्रा एक्वल अव यो ऐम टेकिंग मई वर्ड बैक यो आब्विस्टली प्रोटोन विल बी ईक्वल टू अटामिक नंबर एलक्ट्रा आलो ईक्वल बट इला कैटोन मैं आने वाले एलक्ट्रा गेन लाज ओके जनरलज अंत थर्ड क्वेश्चन नो थर्ड क्वेश्चन ओके ड्रा बैग्स आफ रुदर फॉर्ड मॉडल चाल इंट्रस्ट टापिक इपू नार्मल ऐ प्लानेटरी मॉडल तो कंपेर चैनी प्लानेटरी मॉडल्लो अंत सर्न इकड़ी प्लानेट अने तिगत अर्थ की नु दी ग्राविटेषनल फोर्स ऐक्टी विच वे स्टेटेड बै मास् आफ दि बाडीज एम वन इंटू एम टू बै आर् स्क्वे इंटू ग्राविटेषनल काटेंट इज सम फोर्स आफ् अट्राशन कीपिंग दिस् प्लानेट ऐस वेल ऐस अर्थ प्लानेट कटे अर्थ ऐस वेल ऐस सन टूगेदर इन इंटाक्ट बट अब प्लानेटरी मॉडल्लो उ प्लानेट स्कीन सन की एट्ला चारज ले हीट्स अभी पक्न पेटा एला पाजिट नैगट् चारजेस ले का अटामिक मोडल्लो आटम्स की पाजिट नैगट् चारजेस उ नैगट् पाजिट चारजेस उब्विस्ट इप्ड नो चारज फुल एनर्जी उ स्कूल चुट इ रौंड ले इर किमीटर स्कूल चुट इ रौंड लेसा आब्विस्ट कोलास पड़पाल कदा मर अलांट्रॉन ए रिवाविंग अरउंड इन द आर्बिट्स अरउंड द न्यूक्स अब हाउ कैन दट बी स्टेबल चपमा अन अंदर की डटे सो अला रुद्रपूर्ड का अड़ते सारी सर ई डोट हाव एनी आंसर सर अना सो आब्विस्टली मनोल रास सर पेपर लुतर फोर्ड कैनाट एक्सप्लेन द स्टेबिट आफ एन आटम सो दट बिकम अमिटेशन फर् हिस् मॉडल somehow he did was right i i can't say he was wrong but the problem with his theory was conspiracy theory uh, he couldn't stabilize about an atom so atom yok stability gurinchi pappa ayin cheppalekapoyadu because edina physics em cheptundandi oka acceleration oka motion oka object und ankonde it has to lose an energy once it started losing an energy adi tirigi 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 nucleus lo padipovali पड़पोल न्यूक्स एलक्ट्रॉन अने शुड नाट सस्टन टू वन सिंगल रीजन और आटम अनस्टेबल असल असल चाल थिंग असल पड़ो मन बाडी एनो आटम्स तो मन मेकअप आटमे अनस्टेबल मन असल स्टेबल अंदे नाक अड़क तिग्तना नो 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 ऐम स्टेबल सो ई एम नाट ड्रग सो जस्ट मेकिंग अ सीन ओवर हि जस्ट बै मूविंग हिर् अंदे अंत सो अला पप आई चपेक अंड अनदर से ड्रॉबैक् वर्स हि कुड नाट ऐक्चुअली डिस्ट्रिब्यूट द एलक्ट्रा इन द 
షెల్స్ అనమాట అది ఆర్బిట్స్లో ఎవరైతే మన రుత్ బోర్ వచ్చాడు నెక్స్ట్ పర్సన్ సో బోర్ అనే అతను చేశాడు బట్ బిఫోర్ దట్ హీ కుంట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ బ అవ మిస్టర్ రుతర్ ఫుడ్ కుడ్ నాట్ యాక్చువల్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద ఆర్బిట్స్ సరే ఇలా రెండు డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి తర్వాత మనకు ఆబ్వియస్లీ ఒకళ్ళు తప్పన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరు రైటో చెప్పాలి అండ్ ఈయన కూడా తప్పే తర్వాత వచ్చాడు ఆయన తప్పే ఆయన తర్వాత వచ్చారు వాళ్ళు తప్పే ఇప్పటికి కూడా తప్పలే సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే తొందర తొందరగా మీరు పీజీలు చేసి పిహెచ్డీలు చేసి అసలు అటామిక్ స్ట్రక్చర్ దాని మీద ఒక థియరీ రాసిపడేయండి ఒక పర్ఫెక్ట్ ఆటమ్ని మీ ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి మీరు ఇవ్వాలి దట్స్ వాట్ మై గిఫ్ట్ ఇస్ మీరు చేయొచ్చు కదా సార్ అంటే నా వయసు అయిపోయింది ఐఎంఎం కంప్లీట్లీ నా వెరీ నియర్ టు మై డెత్ దట్ ఒక టూ ఇయర్స్ ఆర్ వన్ ఇయర్ మ్యాక్సిమం ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైమ్ so you have you are like a bright future of the india so you have to do it nadum begin chesi just do the research work so obviously rutherford uh, two years ante maybe 10 uh, one year 10 months ankonda obviously two months aipoyindi so most model of an atom so obvious ga ipudu ina cheppin tarvata bohr ane athane ochadu rutherford tarvata ayin em annadante actually according to our day time lo maxwell ప్లాంక్ మ్యాక్స్వెల్ ప్లాంక్ రెండు థియరీస్ రాశారు ఫిజిక్స్ లో అది బోర్కి హెల్ప్ అయింది సో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే బాబు న్యూటన్ చెప్పినట్టు ఐన్స్టీన్ చెప్పినట్టు కార్పసిల్ థియరీ దట్ లైట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ పార్టికల్స్ అనేది తప్పు ఎవ్రీ పార్టికల్ మస్ట్ కన్సిస్ట్ అ వేవ్ నేచర్ యాజ్ వెల్ ఎస్ అ పార్టికల్ నేచర్ విచ్ వీ క్వాల్ ఇట్ ఎస్ అ డ్యువల్ నేచర్ ఇలా వేవ్ నేచర్ ఉంటుండొచ్చు ఇలా పార్టికల్ నేచర్ ఉంటుండొచ్చు అండ్ ఈ వేవ్స్ అనేవి కూడా ఐదర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు సో ఇలా ఏదైతే సీక్రెట్ అవుతున్నాయో దీనిని దే కాల్డ్ ఇట్ అస్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అన్నారు లైక్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రెజెన్స్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రెజెన్స్ లో సీక్రెట్ అయ్యే ఆర్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే వేవ్స్ ని వి స్టార్టెడ్ కాలింగ్ ఇట్ అస్ ఆబ్వియస్లీ వి కాల్డ్ ఇట్ అస్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ నైన్టీన్ సెంచురీ నుంచి నేచర్ ఆఫ్ లైట్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత మనము ఇది యాక్చువల్లీ మనకు వీ గేవ్ ద క్రెడిట్స్ టు క్లర్క్ మ్యాక్స్వెల్ మ్యాక్స్ క్లా జేమ్స్ క్లర్క్ మ్యాక్స్వెల్ సో హీ కన్ఫర్మ్డ్ ఆ తర్వాత హర్డ్స్ అని ఆయన చెప్పినాడు ఫ్రీక్వెన్సీ బేస్డ్ ఆన్ సో అలా అలా చాలా మంది చెప్పాక ఈ థియరీ ప్రకారంగా మనకి బోర్ మోడల్ అనేది డెవలప్ అయింది బోర్ మోడల్ ఈజ్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ టు హైడ్రోజన్ ఇంకా మిగతా అందరు కాదు బట్ యస్ హీ గుడ్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఆల్ ద నాలెడ్జ్ బట్ గివెన్ బై బై దిస్ పీపుల్ సో పీపుల్ అంతా ఏం చేశారంటే ఆ వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మనకి సో వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారంగా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది కొన్ని రీజియన్స్ గా డివైడ్ అయిందంట హయ్యెస్ట్ రీజియన్ ఇస్ గామా రేస్ విత్ హయ్యెస్ట్ రేడియేషన్ లీస్ట్ ఆర్ రేడియో వేవ్స్ తర్వాత మైక్రో వేవ్స్ అండ్ తర్వాత ఐఆర్ రేస్ ఆ తర్వాత యూవీ రేస్ ఐఆర్ కి యూవీ కి మధ్యలో మన ఫేవరెట్ విజిబుల్ రేస్ విబ్జిఆర్ వాయిలెట్ ఇండిగో విబ్జిఆర్ కదా నాకు సడన్ గా గుర్తురావట్లేదు స్పెల్లింగ్ ఐ మీన్ వర్డ్స్ వాయిలెట్ ఇండిగో బ్లూ గ్రీన్ ఎల్లో ఆరెంజ్ అండ్ రెడ్ ఆబ్వియస్లీ సెవెన్ వచ్చేసిన రెయిన్బో కలర్స్ ఆ తర్వాత యూవీ తర్వాత ఎక్స్ రేస్ తర్వాత గామా రేస్ సో ఇలా మనకు ఒక ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ద్వారా బేస్డ్ ఆన్ దర్ వేవ్ లెంత్ సో ఈ వేవ్ కి వేవ్ కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ అనేది మెజర్ చేయాలి కదా దాన్ని ల్యామ్డాస్ లో మెజర్ చేస్తాము దట్స్ కాల్డ్ అస్ వేవ్ లెంత్ అండ్ ఎన్ని వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయో ఎవరు ఇస్తారమో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తారు అండ్ ఆబ్వియస్లీ వన్ బై లాండా ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ అస్ అవ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఆర్ సి బై లాండా సమ్జో C by lambda, velocity of light. Lambda is equals to C by nu or nu is equals to C by lambda. Ila manakki frequency anayid ochchindi. And C into ma velocity of light. What is velocity of light? 3 into 10 power 8 meters per second, obviously. So this is how the radiation has been inbuiltly explained by Mr. Maxwell as less black. So black body radiation gurinchi gudok 5 minutes tharutu nye ech kundamu. Veel andar guda manakku overall perspective of visible light anayid icharu and obviously Obviously, we can only see the visible spectrum. Highest wavelength ever kundu nthandu lho 700 to 800 ochi manna red color kundu nthi. Least wavelength 300 to 350 uh, violet color kundu nthi. And in between LO ki VT ki maddu lho 550 ala aunttu nthandu nthandu. So, nanometers lho kuda jephtham manamu and picometers lho kuda jephtham. So, nanometers lho jephtham, picometers lho jephtham or meters lho kuda jephtham 10 powers lho. But nanometers is something we use like very frequently of it. So, obvious ga wave number kuda aunttu nthandu ma. Inverse of wavelength. వేవ్ లెంత్ ఇందాక రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ నేను రాశాను మళ్ళీ వేవ్ నెంబర్ ఉందో లేదో అని వెంటనే నేను సి బై లాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ అని చెప్పినాను ఓకేనా 
c by lambda is equals to mu so 1 by lambda is equals to wavelength reverse chesthe manaku wave number untundi ante number of waves that are been secreted in that wavelength gap so dani wave number kinda calculate chestamu so wave number is defined as number of wavelengths per unit length or reciprocal of wavelength is known as wave number okkadu oka example undi idu quick ga chesedama the vividh bharati station of all india radio india broadcast of a frequency 1.368 hertz so kilohertz lo ichadu hertz lo marchukundama manam danni 1.368 multiplied by kilohertz annadu kada किलो हर्ट्ज इज ईक्वल टू थौज हर्ट्स अंत टेन पवर् थ्री हर्ट्स अंड मैं हर्ट्स के सैकंड इनवर्स स्क्वे की मार्चकना लाइक फ्रीक्वेंसी सो अभी थर्टी सिक्सटी एंटू टेन पवर् थ्री हर्ट्स इज ईक्वल टू वन सैकंड इनवर्स सो ई कैन डैरक्टली कन्वर्ट इन टू दैकंड इनवर्स कर्च अंत कदा वन पाइंट अंत वन कि हर्ज मिगता भी हर्ज वन थ्री सिक्स एट अलग सैकंड इनवर्स की मार्चा आ तरह क्यालक्युलेट द वेव लेंथ ओके लाडा इज ईक्वल इंदा चपे कई बै न्यू अना कदा सी इज वेलासीटी आफ लाइट एंत थ्री इंटू टेन पवर एट मीटर्स पर् सैकंड बै आब्वियस्ट थर्टीन सिक्सटी एट इंटू टेन पवर् थ्री सैकंड इनवर्स सो लाडा मीटर्स सैकंड सैकंड इनवर्स कैंसल ओके टेन पवर थ्री पैके मैनस् थ्री टेन पवर फाइव उ मन दर थ्री डिवेडेड बै थर्टीन सिक्सटी एट जैसे मोतम कल ई कैन सू वन नईन पाइंट थ्री मीटर्स मेरे चेयर अय्या ना दर कलटर लेकिन नीन डिवजन कुछ टाइम वेस्ट आई प्लीज़ यू डू इट सो दिश वि बी द वालू फर् लाड सो दिस इज़ लाइक क्यार्टरिस्टिक आफ द रेडियो वेव अर्थम द is the simple a but the problem in lay the c by nu and then the wavelength range of visible spectrum that extends so nu is equals to n and c by lambda so nu is equals to c by lambda ga but t c n and d obviously 3 into 10 power 8 lambda in the chad i know violet nunchi red kill in the enter so that's 400 nanometers nunchi 700 nanometers or 750 nanometers red kanta so first to me to 400 nanometers ki frequency gonna call the 750 nanometers ki frequency gonna call the rendered ki subtract just call the you are going to get the between the range ardham ainda next is calculate the wave number lambda ganukondi 1 by lambda cheyandi aipothundi okay na so you want me to do it so lambda is equals to 5800 angstrom so 5800 angstroms ante 1 angstrom is equals to 10 power minus 10 meters kada so 5i00 into 10 power minus 10 meters so new manake em kavali wave number kavalanta ante 1 by lambda kada ante 1 by 5800 into 10 power minus 10 ee 10 power minus 10 ni pi ki bump cheyandi 10 power 10 avutundi 1 by 5800 entho ostundo 5800 divided by 1.000000.000 ostundi cheyandi सो अला मन की वेव नंबर अने फ्रीक्वेंसी कावाले म्यू इज ईक्वल टू सी बै लाडा आलरे मन को सो सी मन को लाडा उ सबस्ट्यूटे फ्रीक्वे वे अर्थम वेव नंबर फ्रीक्वे वे ओके ना पार्टिकल नेचर आफ द एलक्ट्रो मैग्नेटिक रेडियशन दट विल सी प्लांक रेडियशन सो नैक्स्ट इज पार्टिकल नेचर आफ द एलक्ट्रो मैग्नेटिक रेडियशन विच वाज गिवेन बै मिस्टर प्लांक सो मैक्स प्लांक अने नयटी हंड्रेड एक्सपरमेंट फिजिस् आईन चेसीदी अंत ब्ला बाॉडी गुरी माटा अंत द बाॉडी विच इज इन ब्ला कलर सिंपल ई वोरे ब्ला टीशर्ट सो ऐम ए ब्ला बाॉडी अलाना नो वे ब्ला बाॉडी इज नथिंग बट लेट इज इमेजि दिस् एन आबजेक्ट इट नीदर अबारब एनी एनर्जी नॉर् इट गीव्स अवट एनी एनर्जी एलाको एवर की बैठक की पोन अलांट बाॉडी उंटी दिस्ज चूँ इन दीनमी इलाचा इंकने दीद पड़ती सो आब्वियली इट इज़ लैक् टेकिंग समथिंग इट शुड नाट टेक एनी थिंग अंड इट नाट गिव अवट एनी थिंग सो इला कई आफ बाॉडी गुरी विच इज हईपोथटिकली मेड यू का सी दट इट वाज प्रसेंट इन नेचर बट यस इट इज अ हईपोथटिकल बाॉडी which he called it as black body so e black body based on idi oka reference to um चूसक इप्ड चूँ ब्ला बाॉडी में रेडियशन अद्त तिगे बैठक वस्त अभी बैठक की पोनी के इकड़ा चान्स ले सो अला लाम ब्लाबन ब्ला और को ब्ला मैं बेस्ट एग्जापल सेवच्छ अप्रक्सीमेट इट बिहेव एज ए ब्ला बाॉडी बट नाट एग्जाक्टली बट यक्सीमेटली वी कैन कंसीडर अंड टू मई कंसीडरेशन सो वेव लें अं इंटनसीटी रिश्शन चूसक वेव लेंत इंटनसीटी अनेंट वरक मतलब 
తర్వాత తగ్గుతూ పోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ తిను టూ ఇంటెన్సిటీస్ తీసుకున్నాడు టూ ఎట్ వేవ్ లెంత్ వెన్ ఈ ఫౌండ్ అవుట్ సో ఆ వేవ్ లెంత్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ విత్ వన్ టెంపరేచర్ అండ్ ద సెకండ్ టెంపరేచర్ సో ద ఇంటెన్సిటీ స్టార్టెడ్ ఇంక్రీజింగ్ అనమాట అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ ఎమిటెడ్ సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ ఎమిట్ అవ్వాలి అంటే హీ ఈస్ థాట్ లైక్ ఇంక్రీజింగ్ ద వేవ్ లెంత్ సో ఇట్ విల్ రీచ్ అప్ టు సమ్ పాయింట్ అగైన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ డిక్రీజింగ్ సో దాట్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ ని ఎప్పుడైతే ఇక్కడ డిపెక్ట్ చేశాడో సో మనకి మన పర్సన్ ఎవరైతే మ్యాక్స్ ప్లాంక్ ఉన్నాడో ఆయన ఒక క్వాంటమ్ థియరీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అదే ఆన్స్టీన్ చెప్పాడు కదా మనకు క్వాంటమ్ థియరీ మొత్తంగా కూడా ఈ బ్లాక్ బాడీ బేస్ చేసుకునే ఆ ఎనర్జీని క్వాంటా అన్నాడు ఆ లైట్ పార్టికల్స్ ని కార్పజిల్స్ చాలా థియరీస్ బయటకు వచ్చాయి కదా సో అలా ఆ సాటిస్ఫాక్టరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత హీ స్టార్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ క్వాంటమ్ థియరీ సో ఈ క్వాంటమ్స్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్ ని క్వాంటా అని అన్నాడు కదా స్మాల్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సైడ్ వేవ్ రేడియేషన్ లో సో దాన్ని బేస్డ్ ఆన్ హీ ఎక్స్ప్రెస్ విత్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అ వేవ్ ఆర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అ రేడియేషన్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాడు ఇప్పుడు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీకి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అయితే అయింది ఇప్పుడు ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ తీసాలంటే ఒక ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ తీసుకోవాలి వచ్చిన కాన్స్టెంట్ ని హెచ్ అన్నాడు దాన్ని ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ మన మ్యాక్స్ ప్లాంక్ ఎవరైతే బ్లాక్ బోర్డ్ గురించి మాట్లాడారో ఆ మ్యాక్స్ ప్లాంక్ ఆఫ్టర్ మ్యాక్స్ వెల్స్ థియరీ తర్వాత వస్తుంది మా ఈ మ్యాక్స్ ప్లాంక్ అనే అతను చెప్పాడు కాబట్టి దాన్ని ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ అంటాము దాని వాల్యూ కూడా అతను మ్యాథమెటికల్ గా డిరైవ్ చేశాడు చేశాడు అది కూడా చేశాడు హూజ్ వాల్యూ ఎస్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ జౌల్ సెకండ్ ఆర్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ అర్గ్ సెకండ్ అన్నాడు ఇలా మనకి ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ న్యూ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ ఈజ్ ద ఎనర్జీ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక కొత్తది వచ్చింది అనుకోండి ఇంకో కొత్తది ఇంకేమైనా కనిపెట్టొచ్చా ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ వేవ్ అనేది వీ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని నౌ ఈ క్వాంటైజేషన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ వచ్చింది దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ విచ్ వాజ్ డన్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ సెవెన్ బై మిస్టర్ హర్జ్ సో హర్జ్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని పర్ఫామ్ చేశాడు ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ తీసుకున్నాడు ఒక వాక్యూమ్ ఛాంబర్ అందులో ఒక మెటాలిక్ స్ట్రిప్ పెట్టాడు ఈ మెటాలిక్ స్ట్రిప్ పై నుంచి లైట్ ఇన్సర్ట్ చేశాడు ఎప్పుడైతే లైట్ వచ్చి ఈ మెటాలిక్ స్ట్రిప్ మీద టచ్ అయిందంట అప్పుడు దాంట్లో నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎవాల్వ్ అయినట్టు చూడండి ఎంత గమ్మత్తుగా ఉందో లైట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ సోర్స్ విచ్ ఈస్ ఎమిటింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ అవుట్ సైడ్ ఫ్రమ్ అ మెటల్ సోర్స్ నార్మల్ గా అయితే ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేశాడు ఫార్ అడే అప్పుడు ఆబ్వియస్ గా అయోన్స్ అనేది సీక్రెట్ అయినా అని చెప్పొచ్చు బట్ ఇక్కడ లైట్ it is now something acting as a source which is now removing the electrons from the plate a plate lone electrons ni this eject chestunnanta so danini manake effect antam ante photoelectric effect antam ante photo ante light light electricity laga behave chestundi kabatti danni photoelectric effect annadu pedda concept em led akada simple ga cheppalante ante so the beam of light which are affected the beam of light which falls on the metal object uh, emitting the electrons outside out and obvious ga battery tho connect ay unde ammeter tho placed ay unde electricity kuda we can generate on so the number of electrons ejected proportional to the intensity of the brightness so brightness ekko kavalante ekko number so they never detect chesnarante obvious ga ikkada detector zinc sulfide screen esukoni undali kada moment of the electrons elvalante so appudu manaki ఈచ్ ఎవ్రీ మెటల్ ఎలిమెంట్ ఆ మెటల్ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఎజెక్ట్ అయిందో దాని దగ్గర కొంచెం ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందంట ఆ ఇన్బిల్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఏమన్నామంటే మనం థ్రెష్ హోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం విచ్ ఇస్ డినోటెడ్ యాజ్ న్యూ నాట్ ఏమైందంట ఫర్ ఎవ్రీ మెటల్ దెర్ ఇస్ అ మినిమమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ అయితే థ్రెష్ హోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ టు ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ సో ఆ థ్రెష్ హోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఎలా డినోట్ చేస్తామంటే న్యూ నాట్ అంటాం అనమాట సో ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రిఫిక్ ఎఫెక్ట్ ద్వారా మనకి ఇచ్చే రిలేషన్ ఏంటంటే ఎఫ్ ఎనీ ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ థ్రెష్ హోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ frequency the ejected electrons come out with kinetic energy what is kinetic energy ma obvious ga half mv square ippudu varaku chaala saarlu venunnam kada so half mv square a kinetic energy of the molecule which is attracted to the threshold frequency will be greater than the overall frequency of the light used and cheptamu ఇదంతా కూడా క్లాసికల్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ ద ఫిజిక్స్ బేస్డ్ ఆన్ చెప్పినాము సో ఈ ప్రతి మెటల్
అవ్వాలంటే హీట్ ప్లస్ ఎనర్జీ క్యూ ప్లస్ ఈ కావాలి సో ఎనర్జీ అండ్ హీట్ దట్ ఈస్ రిలీజింగ్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ వాటి యొక్క వర్క్ ఫంక్షన్ డబ్ల్యూ నాట్ అనేది కనుక్కుంటాం సో అలా వచ్చిన డబ్ల్యూ నాట్ ఏ వీ హ్యావ్ ద న్యూమెరికల్ వాల్యూస్ ఫర్ ద మెటల్స్ యూ కెన్ సి లిథియం కి టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ సోడియం కి టూ పాయింట్ త్రీ పొటాషియం కి టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అండ్ మెగ్నీషియం కి త్రీ పాయింట్ సెవెన్ కాపర్ కి ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ అండ్ సిల్వర్ కి ఫోర్ పాయింట్ త్రీ సో ఎవ్రీ మెటల్ ఐటమ్ షుడ్ ప్రోసెస్ దట్ హర్ ఓన్ థ్రెష్ హోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ విచ్ దే గెట్ దర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ యాజ్ సచ్ సో పొటాషియంకి ఎంత అంటే ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ మైనస్ ఎట్లా ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ కదా టెన్ పవర్ ఫోర్టీన్ హర్డ్స్ ఉంటుంది అంటే త్రెష్ హోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఈ త్రెష్ హోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీని యూజ్ చేసి యాన్స్టీన్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ థియరీ ద్వారా ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడంటే ఎవ్రీ ఎజెక్టెడ్ ఎలక్ట్రాన్కి మినిమమ్ ఎనర్జీ ఏదైతే కావాలి కదా దానిని అయిన వర్క్ ఫంక్షన్ అన్నాడు ఇందాకే చెప్పాక వర్క్ ఫంక్షన్ విచ్ ఇస్ డబ్ల్యూ నాట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు యువర్ హెచ్ఎన్ యూ నాట్ అన్నాడు యాజ్ వెల్ యాజ్ దీంతో పాటు ఇందాక ఏం చెప్పాను మీకు ఆ ఎలక్ట్రాన్ నుంచి ఏం రిలీజ్ అవుతుందన్నా కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ వేర్ హెచ్ఎన్యూ ఇస్ గ్రేటర్ అన్నాను కదా సో హెచ్ఎన్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ హాఫ్ ఎంవీ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ విచ్ ఇస్ బీన్ అబ్రప్ట్లీ గివెన్ అవుట్ సో దాట్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఎజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది ఎలక్ట్రాన్ సో దది మనకు టోటల్ ఆల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మెటల్ ఆర్ సో కాల్డ్ అవర్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సో ఇందులో నుంచి ఏమైనా కామన్ తీయొచ్చా ఏం లేవు అనుకుంటా కామన్ దీని ఐటు పంపించేస్తే హెచ్ న్యూ మైనస్ హెచ్ న్యూ నాట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఎంవీ స్క్వేర్ అండ్ న్యూ మైనస్ న్యూ నాట్ ఇంటూ హెచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఎంవీ స్క్వేర్ ఇలా మనకి మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ వస్తాయి సో దాన్ని బట్టి మనము వీ విల్ అబ్జర్వ్ టు ద నార్మల్ రేడియేషన్ హౌ దిస్ ఎజెక్టెడ్ అండ్ విచ్ ఈస్ ద బ్రైట్నెస్ ఎవరిది ఎక్కువ ఉంటుందంటే ఎవరికైతే ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎజెక్ట్ అవుతాయో దాని బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎవరికైతే తక్కువ ఎజెక్ట్ అవుతాయో వాటికి బ్రైట్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాము విత్ ఫ్లోరసన్ స్క్రీన్ ఆర్ ఫాస్ఫోరసన్ స్క్రీన్ సో అలా మనకి వీ హ్యావ్ సీన్ మ్యాక్స్వెల్స్ రేడియేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్లాంక్స్ థియరీ అండ్ యాన్స్టీన్ థియరీ అన్నీ కూడా ఇంటర్ కనెక్టెడ్ రైట్ కొంచెం ఫిజిక్స్ లాగా ఉంటుంది బట్ ది ఆల్ కమ్స్ ఇన్ ద కెమిస్ట్రీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిజిక్స్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ అందుకే వీళ్ళందరూ కూడా ఫిజిక్స్ లో గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం యాన్స్టీన్ ఇస్ అ ఫిజిసిస్ట్ అమెరికన్ ఫిజిసిస్ట్ మ్యాక్స్ ప్లాంక్ ఇస్ అ ఫిజిసిస్ట్ మ్యాక్స్ వెల్ ఇస్ అ ఫిజిసిస్ట్ బట్ దే ఆర్ దే ఆర్ ద కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ ఆల్సో ఓకే నవ్ ఇప్పటి వరకు వీళ్ళు ఏం కన్ఫర్మ్ చేశారు దేర్ ఆర్ లైట్ హ్యాస్ డ్యూయల్ నేచర్ వాట్ ఈస్ అ డ్యూయల్ నేచర్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పార్టికల్ నేచర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వేవ్ నేచర్ దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపగేటింగ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపగేటింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ వేవ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపగేటింగ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అ పార్టికల్స్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ ద వేవ్స్ ఆర్ బీన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సో అలా డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఉంది అని కన్ఫర్మేషన్ స్టేట్మెంట్ మనకు వచ్చిందనమాట షెల్ వి సీ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా షెల్ ఐ డూ లైక్ వన్ అండ్ రిమైనింగ్ టూ మీరు చేస్తారా సో క్యాలిక్యులేట్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ వన్ మోల్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్ హూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే ఎనర్జీ కావాలంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫోర్టీన్ హర్డ్స్ బచ్చే మనకు తెలుసు కదా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ఇన్ యూ కదా హెచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టు సిక్స్ హర్డ్స్లో ఉంది కాబట్టి జోల్తో మల్టీప్లై చేయండి టెన్ పవర్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ జౌల్ సెకండ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫోర్టీన్ హర్డ్స్ 5 ఇంటూ దిస్ చేయండి ఫోర్టీన్ మైనస్ చేయండి యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్ దిస్ ఇస్ టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్టీన్ సో కాల్డ్ వాట్ ఎవర్ యూ గెట్ దట్ ఈస్ లైక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ వన్ ఫోటాన్ హీ హాజ్ లైక్ వన్ మోల్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ అన్నాడు వన్ మోల్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ అంటే ఆబ్వియస్గా మనకు ఎంతైతే ఎనర్జీ వచ్చిందో మల్టీప్లైడ్ బై వాట్ ఈస్ దట్ వన్ మోల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ మా అవగాడ్రోజ్ నెంబర్ కదా సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ట్వంటీ త్రీ మోల్ ఇన్వర్స్ సో అది
सो रे ना रे चयी अं डू लैट मी नो इन द कमेंट सैक्शन सो दस्ट इज एविडे फर् द क्वांट एलक्ट्राक् एनर्जी लैवल अटामिक स्पेक्ट्रा गाड़क कदा इप्ड स्पेक्ट्रम अंत मैं कंटिवस् कवर द रेडिशन रेडिशन एट्लिए एनर्जी कदा कंटिवस् इन यूवी रीजियन दईआर रीजियन यूवी रीजियन यूवी ईआर मध्य एवर उ विजिबल उ सो विजिबल कलर्स उठाई वॉलेट नीचे रेड कलर वरकू विबी जी वै ओ आर् वरक उ सैवन कलर्स दीन इंटनसी वो फोर हंड्रेड नानोमीटर्स उठे अंड दीन वे सर की सैवन फिफ्टी टू सी टू एट हंड्रेड नानोमीटर्स उपड़ी मध्य वेव लेंथ इन कलर्स कल विजिबल रीजन ओवराल मिक्चर एला कड़ती इमाजिस्को वैटे कदा आब्विस्ट वैट कलर कनपड़ी सो वैट कलर ईज इंटर मिक्सिंग आफ् आल दिस् कलर्स आफ सैवन प्रईमरी कलर्स अम कलर अभी ब्लाक That's what I'm wearing for today. So uh, that means uh, black is not a color. It's absence of this uh, colors. The intermixing of all the colors leading us to white. So if you are there, you can't. If you violet, indigo will mix out, then indigo blue will mix out, then the blue green will green, yellow will yellow, orange will orange, red will. So intermixing of colors is a continuous spectrum. Got it? A process. Got it? That is even term. Ante we call it as spectrum and name. That is nothing but a ray of white light which is spread into series of the colored bands. That is known as spectrum, and that spectrum is obviously a continuous spectrum. 400 nanometers nunchi, 780 nanometers varko, 750 nanometers. Okay, well, ever na, I put dinni hertz lo jeppan na naran ko name hote nidi. Idi 4 into 10 power 14 hertz nunchi, 7.5 into 10 power 14 hertz varko el to naran matra. Ante 4.0 into 10 power 14 nunchi, 7.50 10 power 14 hertz frequency lo jeppan ante idan na matra. So ila uchhi na continuous spectrum ni asal. चाल मंदिर स्पेक्ट्र अने अबारशन स्पेक्ट्र एमिशन स्पेक्ट्र रे विधाल कटोर अबारशन अंटे इन नार्मल ऐ इमाजि मै एलक्ट्रॉन इज इन ग्रउंड स्टेट मुक्त तो माटडना कदा सो ग्रउंड स्टेट एलक्ट्रॉन एद एनर्जी रेडियेटाक एला एनर्जी इन मन की फोटो एलक्ट्रिक एफेक्ट अभी चाल इंपारटे शार्ट क्वेश्चन मैं थ्री फोर इयर्स रिपीट होने फोटो एलक्ट्रिक एफेक्ट सो फोटो एलक्ट्रिक एफेक्ट लाइट अने रेडिशन एनर्जी नीन लाइट का हीट एनर्जी इच्छा लेदा कैमिकल एदना कैमिकल एनर्जी लेदे फोर्सो दखनो एदो इच्छा सो अब एमेंजी अने अबारबेकोनी एलक्ट्रॉन अने पैक एग्जैटी सो इट इज़ कंस्यूमिंग सम एनर्जी अंड एग्जाइट टू दि अर् लेयर और अपर् शेल सो अपर एनर्जी लैवल की शिफ्टी का दी अबारशन अट्ना अंड आबियेट सपोर्ट चेक बोद कदम कलर बैंडिंग इपू वॉलेट उव वेव लेंथ वस्ते रेड कलर अंत कदम मन को सन ब्रईट रेड कनपड़ता बिकाज इट्स वेरी लांग टू अर्स द वेव लेंथ इज लाइक इन अंगर ड्यूरेशन सो मन को रेड कलर अदे दर को वॉलेट कलर सन दर् इज ए पासीबिटी आब्विस्ट इट्स आल बेस्ड आ कलर स्पेक्ट्र दीने सीवी रामन अने मन को चपाड़ो अंड ही गोट ए नोबल प्रईज फर् इट आब्विस्टली मैं प्रिजम अंत रेनबो एक्सप्लेनेशन कैचुल् इदंत रामन पापन बेगा यूनर्सी कुर्चनी हि एक्सप्लेन दस् सो दी अबारशन स्पेक्ट्र अटुन पैक एलक्ट्रॉन पैन उ अभी आब्विस्ट ए टाइम तरह मल्ल कीच अव्वासीदे हाफ लाइफ टाइम अटा लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड अटा इट मल दीन एग्जाइट अटुना एग्जाइट एनर्जी दीको पैके अर्चा टाइम पास उड़क का सब मल्ल रिटर्न ग्रउंड स्टेट को वस्तु सर मल्ल वेरे अयी कड़ता सो मल रिटर्न रावाल वेटी मल्ल सैलैंट रा एंत अंत एनर्जी ने एमटू वस्तु दाखान आलरे एग्जाइट एनर्जी उ कदा एग्जाइटेड एंत एग्जाइटेड तक एक्व मत बैठक की पड़े मल्ल अभी नार्मल को एलक्ट्रॉनला कच्ची पड़ती ग्रउंड स्टेट एनर्जी वदले दाने एमटेड स्पेक्ट्र अट एनर्जी तस्कड़े मैं अबारशन स्पेक्ट्र अना एनर्जी रिज्जेटेमो एमटेड स्पेक्ट्र अट्ना अंड दीन एमिशन स्पेक्ट्र अबारशन स्पेक्ट्र चवे वी कॉल इज वन आफ द ब्रांच आफ कैमिस्ट्री दट स्पेक्ट्रोस्कोपी इन नवडेज ये कैमिकल मालिक्यूल कनपड़ते फस्ट स्पेक्ट्रल टेक्निक पंस्ता दिन मालिकुलर फार्मला दिन स्ट्रक्चर अरेजेंटे दिन डयट्रल ऐंगल दिन ओक एंटी कंप्लीट दिन स्टडी अने मन को स्पेक्ट्र स्पेक्ट्र 
స్పెక్ట్రా కూడా ఎట్లా చెప్తుంది అంటే ఇమాజిన్ మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఫింగర్ ప్రింట్ ఉంది కదా నా ఫింగర్ ప్రింట్ ఇస్ మై ఓన్ యూనిక్ వన్ సో యూడిఐ అదే ఆధార్లో కనుక నా ఫింగర్ ప్రింట్ పెడితే ఇట్ విల్ గివ్ ఆల్ మై డేటా సో అలాగే ఎవరికి ఎలా యూనిక్గా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే స్పెక్ట్రా అనేది ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి యునిక్గా ఉంటుంది స్పెషల్గా ఉంటుంది అలా స్పెషల్గా ఉన్నదాన్ని మనము లైన్ స్పెక్ట్రా బ్యాండ్ స్పెక్ట్రాగా మాట్లాడుకుంటాం లైన్ స్పెక్ట్రా అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రా తీసుకున్నారనుకోండి ఇలా వస్తుంది అనమాట లైన్ లైన్ వస్తుంది ఆ బ్యాన్ స్పెక్ట్ రా ఏంటంటే ఈ సమ్ లేయర్ వరకు మొత్తం కంప్లీట్ థిక్నెస్ వచ్చి తర్వాత లైట్ అయిపోతుంది అలా వచ్చిందని బ్యాన్ స్పెక్ట్ రా అంటాము ఇలా లైన్ 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 కనబడేదాన్ని లైన్ స్పెక్ట్ రా అంటాము అండ్ ఓవరాల్గా కనబడేదాన్ని బ్యాన్ స్పెక్ట్ రా అంటాము సో ఈ లైన్ స్పెక్ట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ని మనకు ఎవరు ఇచ్చారంటే బోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు బోర్తో పాటు చాలా మంది బట్ మ్యాక్సిమం హైడ్రోజన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది బోరే బోర్ మోడల్ మీకు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీ టైమ్స్ వచ్చి ఉంటుంది అండి లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ప్రతి ఒక్క ఎగ్జామ్ ఐపీఏలో అడుగుతూనే ఉంటాడు సో ఇదంతా కూడా మీకు ఓవరాల్ నాలెడ్జ్ అనేది బోర్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వస్తుంది కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ డీపర్ ఇన్ టు ద టాపిక్ అండ్ ఈ స్పెక్ట్రల్ టెక్నిక్స్లో ఫస్ట్ ఎవరు కనుక్కున్నారంటే రాబర్ట్ బున్సెన్ రాబర్ట్ బున్సెన్ ఫస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశాడు స్పెక్ట్రా పైన అండ్ ఆ స్పెక్ట్రా తర్వాత స్కాండియమే కానివ్వండి ఇండియమే కానివ్వండి తాలియమే కానివ్వండి సీజియం రుబీడియం ఇవన్నీ కూడా స్పెక్ట్రల్ టెక్నిక్స్ త్రూ కనుక్కున్న ఎలిమెంట్సే యాక్చువల్లీ మెండలీఫ్ టైంలో ఏకా బోరాన్ ఏకా అల్యూమినియం ఏకా సిలికాన్ అని చెప్పి వదిలేసిండు తర్వాత నైన్టీన్ టైమ్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్స్ టైంలో ఈ మొత్తం కూడా స్టడీ జరిగేటప్పటికి పీపుల్ థాట్ అండర్స్టాండ్ యస్ దిస్ ఇస్ ద స్పెక్టర్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ ఇది దాని మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇది దాని స్ట్రక్చర్ ఇది దాని యాంగిల్ అని కంప్లీట్ ఒక అనాలిసిస్ చేసి మనకు చెప్పారు సో అదంతా కూడా వీళ్ళందరూ పీపుల్ ప్రతి ఒక్క పర్సన్ రాబర్ట్ బుల్జన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టు ఎగ్జామిన్ మనకు ఎంసీక్యూలో చాలాసార్లు అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్ సో ఇలా ఎలిమెంట్స్ అనేది స్పెక్ట్రోగ్రఫిక్ టెక్నిక్స్ ద్వారా మనకి ఇచ్చారు సో షెల్విస్ ఇది లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇప్పుడు దీని చాలా మంది వచ్చారు రైట్బర్గ్ అని ఆయన వచ్చాడు పా పాష్మన్ అని బామర్ అని బ్రాకెట్ అని ఫండ్ అని ఓవరాల్ బోర్ అని ఇంతమంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అంటే హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఎప్పుడైతే ఎగ్జైట్ అయ్యి డిఎక్సైట్ అవుతుందో ఆ ఎగ్జైటెడ్ శాంపుల్ నుంచి డిఎక్సైటెడ్ శాంపుల్ నుంచి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఫోటోగ్రఫిక్ ప్లేట్ త్రూ ఫిల్మ్ డిటెక్టర్ త్రూ చూసారు ఇక్కడ చూడండి ప్రిజమ్ పెట్టారు అంతే ఆ ఎగ్జైటెడ్ మాలిక్యూల్ ఎప్పుడైతే ఇది ఏంది అండి లెడ్ ప్లేట్ అందులోంచి పడ్డప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎమిషన్ స్పెక్టర్ ఎలా ఉందో లైన్ స్పెక్టర్ కనపడుతుందా మీకు లైన్ 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 అబ్జార్బ్షన్ స్పెక్టర్ కూడా లైన్ 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 కనపడుతుందా సో ఇలా అనమాట కంప్లీట్ బ్లాంక్ అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద రేడియేషన్ బి నుంచి రెడ్ వరకు it is showing absorption as well as this so the atomic emission wala people understood there are some spectral lines kanapadutunda aa spectral lines ennu unnai wave number e kada manam calculate cheyadaniki in the visible lines ennu unnai kanukodaniki we got a formula v bar is equals to that's nu bar is equals to 109611 into 1 by 2 square minus 1 by n square idi manaku bamar ichadu బామర్ ఇచ్చాడు బామర్ ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే బామర్ యాక్చువల్లీ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి లెట్ ఎస్ జస్ట్ గో త్రూ ద డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ సో దట్ మీకు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది ఆర్ షెల్ ఐ జస్ట్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ మళ్ళీ ఇదంతా ఎందుకు జస్ట్ సీ ద డయాగ్రామ్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైటేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఇది ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఫస్ట్ లెవెల్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ n is equals to 4, n is equals to 5, n is equals to 6, అలా నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ వేసుకోండి సో ఫైవ్ దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే ఈ టాప్ మోస్ట్ లేయర్ నుంచి ఏమవుతుందంటే ఆబ్వియస్గా ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ బీన్ కమింగ్ అవుట్ సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది దే ఆర్ రీచింగ్ అవుట్ టు దిస్ ప్లేస్ ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటున్నాయి అది ఫస్ట్ లెవెల్కి అయినా వెళ్ళొచ్చు సెకండ్ లెవెల్కి అయినా వెళ్ళొచ్చు థర్డ్ లెవెల్కి అయినా వెళ్ళొచ్చు ఫోర్త్ లెవెల్కి అయినా వెళ్ళొచ్చు అలా డీ ఎగ్జైట్ ఎమిషన్ అబ్జార్బ్షన్ అయ్యేటప్పుడు ఐదర్ దే కెన్ గో డైరెక్ట్లీ ద టాప్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ డైరెక్ట్గా రావచ్చు లేదంటే మధ్య మధ్యలో ఆక్కుంటే ఆక్కుంటే కూడా రావచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సో దేర్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ దిస్ ఈజ్ ద మ్యాన్ ఓవరాల్గా వాళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ టు ద బాటమ్ సో ఆ బాటమ్ లైన్కి వచ్చినప్పుడు ఇక
టూ స్క్వేర్ అని ఎందుకు అన్నాడు అంటే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ది ఎన్ స్క్వేర్ దాన్ని సెకండ్ వన్ కాబట్టి ఆయన టూ స్క్వేర్ కింద వాడుకున్నాడు ఇప్పుడు మరి లైమన్ కి ఏం చెప్పాలి అది వన్ స్క్వేర్ చెప్పుకోవాలి బ్రాకెట్ కి ఏం చెప్పాలి ద థర్డ్ ఇస్ బ్రాకెట్ ఇస్ ఫోర్ కదా పాష్మన్ కి ఏం చెప్పాలి త్రీ స్క్వేర్ మైనస్ అండ్ బ్రాకెట్ కి ఏం చెప్పాలి ఫోర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫండ్ కి ఏం చెప్పాలి ఫైవ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇలా ఫైవ్ పీపుల్ వాళ్ళ యొక్క ఎవ్రీ లైన్ కి వాళ్ళ పేర్లు అనేది పెట్టాము సో ఓవరాల్ గా చెప్పాలంటే ఎన్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ టూ స్క్వేర్ అని వచ్చి మనం జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా వన్ జీరో నైన్ సిక్స్ డబల్ సెవెన్ ఇన్ టూ వన్ బై ఎన్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ టూ స్క్వేర్ అండ్ వేవ్ నెంబర్ కి ఏంటంటే యూనిట్స్ సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ కదా యూనిట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో న్యూ బార్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ జీరో నైన్ సిక్స్ డబల్ సెవెన్ ఇన్ టూ వన్ బై ఎన్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ టూ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ నవ్ ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుండొచ్చు ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ టూ త్రీ సో వన్ మరి ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది ఎన్ వన్ కా ప్లస్ వన్ కరో ఎన్ టూ కా ప్లస్ వన్ కరో యా ఎన్ వన్ కా ప్లస్ టూ కరో ఎన్ వన్ కా ప్లస్ త్రీ కరో లైక్ దట్ ద నెక్స్ట్ షెల్స్ ఏదైతే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఉందో దానికి ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే మనం వాటి యొక్క సిరీస్ వస్తుంది అండ్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా న్యూమరికల్ నెంబర్ వన్ జీరో నైన్ సిక్స్ డబల్ సెవెన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటామంటే రైట్ బగ్ కాన్స్టాంట్ అంటాం ఇది రైట్ బగ్ ఇచ్చాడు రైట్ బగ్ ఎప్పుడైతే ఈ స్పెక్ట్రమ్ అనలైజ్ చేశాడో ఆయన అనాలిసిస్ ప్రకారంగా వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ దర్ ఇస్ ద మల్టిపుల్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్ అనేది కనుక్కున్నాడు అది ఎలా వచ్చిందో కూడా వీ విల్ ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్ నా సో లైమన్ సిరీస్ ఏ రేంజ్ లో పడుతుంది అండి అల్ట్రా వాయలెంట్ రీజియన్ లో పడుతుంది బ్రాకెట్ సిరీస్ సారీ బామర్ సిరీస్ విజిబుల్ రీజియన్ లో పడుతుంది పాష్మన్ సిరీస్ ఇన్ఫ్రా రెడ్ దట్ ఈస్ నియర్ ఇన్ఫ్రా రెడ్ లో పడుతుంది బ్రాకెట్ సిరీస్ వచ్చి ఐఆర్ లో పడుతుంది ఇన్ఫ్రా రెడ్ లో అండ్ ఫండ్ సిరీస్ వచ్చి ఫార్ ఐఆర్ లో దూరంగా పడుతుంది అనమాట యూవీ ఐఆర్ మధ్యలో విజిబుల్ లో ఓన్లీ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎన్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ దగ్గర మాత్రమే దట్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ బామర్ సిరీస్ మాత్రమే విజిబుల్ రీజియన్ లో ఫాలో అవుతుంది ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ సో దిస్ ఇస్ ద పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ లైమన్ సిరీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి మీకు లైన్ స్పెక్ట్రో ఆఫ్ హైడ్రోజన్ చాలా సార్లు అడుగుతున్నారు సో ఓవరాల్ గా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ హైడ్రోజన్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఎగ్జైట్స్ ఇన్ ది ఎగ్జైట్స్ ఇట్ ఎమిట్స్ ఫ్రమ్ ద రీజియన్ ఆఫ్ హై కాన్సన్ట్రే హై ఎనర్జీ లెవెల్ టు ద లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ త్రూ ది ఎమిషన్ స్పెక్ట్రా అండ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టుక్స్ ప్లేస్ టు ఎన్ ఎన్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ టూ ఫైవ్ వెన్ ఎన్ వన్ ఎన్ ఫైవ్ నుంచి ఎన్ వన్ కి వచ్చేటప్పుడు ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ లైమన్ సిరీస్ ఇఫ్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ బామర్ సిరీస్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ నోన్ ఎస్ బ్రాక్ పాష్మన్ సిరీస్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఇస్ బ్రాకెట్ సిరీస్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఇస్ ఫన్ సిరీస్ అండ్ బామర్ సిరీస్ ఫాల్స్ ఇన్ విజిబుల్ రీజియన్ అండ్ లైమన్ సిరీస్ ఫాల్స్ ఇన్ యూవీ రీజియన్ అండ్ రిమైనింగ్ త్రీ దట్స్ పాష్మన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ బ్రాకెట్ అండ్ ఫండ్ ఫాల్స్ ఇన్ ఐఆర్ రీజియన్ అలా మనం వాటి యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసి డయాగ్రామ్ చూపిస్తాము అండ్ వేర్ ఎస్ ఓవరాల్ ఫార్ములా ఇస్ న్యూ బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ జీరో నైన్ సిక్స్ డబల్ సెవెన్ ఇన్ టూ వన్ బై ఎన్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ టూ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ వేర్ ఎన్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ టూ త్రీ సో వన్ ఎన్ టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ వన్ ప్లస్ వన్ ఎన్ వన్ ప్లస్ టూ ఎన్ వన్ ప్లస్ త్రీ సో వన్ లైక్ హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అండ్ ఒకవేళ మీరు బాబర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ ఇక్కడ టూ స్క్వేర్ పెట్టండి పాష్మన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ పెట్టండి బ్రాకెట్ గురించి చెప్పాలా ఎన్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ పెట్టండి అలా యూ కెన్ రైట్ డౌన్ దేర్ ఫార్ములాస్ ఆల్సో ఇలా ఈ లైన్ స్పెక్ట్రో ఆఫ్ హైడ్రోజన్ యూస్ చేసి బోర్ అనే అతను తన అటామిక్ మోడల్ ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ అండర్స్టాండ్ కంటే ముందు జస్ట్ సీ దిస్ ఇప్పుడు చూడండి ఒక ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ లెట్ అస్ ఇమాజిన్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ సో మీరు దీన్ని మొమెంటం కనుక్కోవాలంటే ఏం చెప్తారు దాని యొక్క మాస్ ఇండు ఎంత వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుందో మాస్ ఇండు వెలాసిటీ ఇస్ నోన్ ఎస్ మొమెంటం అని చదువుతాం బికాస్ దట్ ఈస్ ద లీనియర్
ఏ వచ్చింది మనకి యాంగులర్ మూమెంటమ్ సో యాంగులర్ మూమెంటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఈ ఇంటూ విఆర్ ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు చెప్పినానంటే మనము బోర్ మోడల్లో ఒక మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా డిజైన్ చేస్తాము దానికి మనకి ఇది కావాలి సో యాంగులర్ మూమెంటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఇంటూ రేడియస్ అర్థమైందా సో బోర్స్ మోడల్ ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ సో ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ నీల్స్ బోర్ యాక్చువల్లీ యూజ్ ది హైడ్రోజన్ అండ్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ టోటలీ అబౌట్ హౌ ఆటమ్ మస్ బీ దేర్ ఇన్ హిస్ వర్డ్స్ Uh, so he said like whatever the atom that is the atom contains of an electrons are moving around in the circular orbits and in the orbits actually the electrons are exciting to the higher levels and after losing the energy they are coming back to the level so based on which he stated the frequency of radiation that is absorbed or emitted that is difference between change in energy so frequency is equals to change in energy by Planck's constant that is higher energy state minus lower energy state by Planck's constant is what we'll get to know the frequency of the movement of that particular electrons so, electron movement of frequency of radiation are then just call and take so it occurs with two stationary states because so what in the formula and the use just number even e to n t obviously energies of the higher energy state as well as lower energy state so the unit of common of Bohr's frequency rule and wouldn't the Bohr's frequency rule so in the keep it in Japan and got a angular momentum is equal to much in the MVR got a MVR is equals to name and not into H by 2 pi integral multiple of NH by 2 pi and not MVR is equals to NH by 2 pi no key question each other N is equals to enter into 1 2 3 4 according to him the energies are comprises in a discrete amount like in a quantized manner fraction low a lack of the decimals look at okay proper whole number lag and a number of energy energy calculations or this angular momentum of an electron could be calculated by nh by 2 pi so maraki pi and is almost a pretty close to make a play the circle in part ways divide yes no put so for that one single part we use like a constant pi gather so the circular object and do not get an orbit and look at a pi value this code h is a planck's constant h is always a planck's constant which is given by max planck and it is equals to number of orbits so it is equals to 1 2 3 4 5 as the number so that is based on angular momentum but then i remember to find out chase chepadu when m is the mass of electron v is the velocity of electron r is the radius of electron h is the planck's constant and pi so integral multiple of h by 2 pi and an integral multiple and an integer and a number of multiplication integral multiple and in a normal language so nh by 2 pi h and then we are talking about planck's constant obviously that you can multiple study we are going to get it so i know that i know that i know that i know one two three four five that the principal quantum number are good and not be good to know i think the number of shells first shell a k shell n is equals to one n is equals to two n is equals to three and are they either amata so it's called as principal quantum number principal quantum number so it's called as principal quantum number principal quantum number along a e at a book well electron of the under number that the radius good a cover like the America stationary phase based on the radius of the stationary phase Nella got a good number to R is equals to we have a formula n square into a dot a dot king of a form of a mathematical value the 52.9 picometers so a dot stands for a uh, because Bohr's theory is connected to hydrogen first time hydrogen yoke radius kanu kuna put in touch in under first energy shell yoke radius then the kane id into multiplied by n square if it n square n is equal to put helium gorchi martlet kunda man kundi to this quality uh lithium gorchi martlet when is equals to three allah substitute chasey what you occur radii kanu kunda manta be in the stationary states loan up to do so first orbit ko and then the ma radius in the 52.9 picometers always remember radius new chasey man am energy of the orbit go to kanu coach that we have a formula for an electron so the energy of an electron expression intent to n is equals to minus r h into 1 by n square r h into right book constant energy energy for an electron martlet continuum got to minus lalo japano n is nothing but again a principal quantum number you would r h key right bug almost pratis are each in a tin the kettle of a right but constant key one zero eight six double seven a number each other gather it could have good energy kind of code on a key for that stationary orbit to bore through okay number each other that is two point eight into ten power minus eighteen joules so substitute chase the energy of that orbit is equals to stationary state let us imagine n is equal to one and could number two and could number two and could number second shell the so minus 2.8 into 10 power minus 18 into 1 by 4 
జౌల్స్ ఎనర్జీ కాబట్టి జౌల్స్ లో అబ్వియస్లీ యూనిట్స్ జౌల్స్ లోనే ఉంటుంది సో ఈ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ని యూజ్ చేసి మనము ప్రతి ఒక్క ఎనర్జీ స్టేట్ యొక్క ఎనర్జీ లెవెల్ యొక్క ఎనర్జీ కనుక్కోవచ్చు రేడియస్ కూడా కనుక్కోవచ్చు అండ్ ఆ రేడియస్ కి ఎనర్జీకి ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ అదర్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ఫినిటీ బట్ బోర్ మాక్సిమం ఆయనకు ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే బోర్ మాట్లాడింది అంతా కూడా సింగిల్ ఎలక్ట్రానిక్ స్పెషీస్ గురించి మేబీ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డ్రాబ్యాక్ ఆల్సో హీ ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ స్పెషీస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ దగ్గర ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి హీలియం దగ్గర రెండు కానీ హీలియం ప్లస్ దగ్గర ఒకటే లిథియం ప్లస్ టూ దగ్గర ఒకటే బెరిలియం ప్లస్ త్రీ దగ్గర ఒకటే బోరాన్ ప్లస్ ఫోర్ దగ్గర ఒకటే అట్లా సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ స్పెషీస్ గురించి ఆయన మాట్లాడిండు తప్ప ఎక్కువ మల్టీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పటి గురించి ఇప్పుడు ఆయన చెప్పలేకపోయినాడు సో అలాగే ఈ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ స్పెషీస్ కి ఒకవేళ ఎనర్జీ కావాలంటే దట్స్ వాట్ వీ రిటర్న్ ద ఫార్ములాను మైనస్ 2.1 టూ పాయింట్ వన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిటీన్ ఆబ్వియస్లీ లిథియం గురించి మాట్లాడుకుంటాం కదా వాటికి అటామిక్ నెంబర్ కూడా వస్తుంది అందుకని అది జెడ్ స్క్వేర్ బై ఎన్ స్క్వేర్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఇన్ జాల్ జెడ్ అంటే ఏంటంటే అటామిక్ నెంబర్ ఎన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అగైన్ ఎ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అలా ఎనర్జీ కనుక్కుంటున్నాం మరి అలాగే వేరే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ కి రేడియస్ కనుక్కోవాలంటే ఎలా సార్ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ది అదర్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ హైడ్రోజన్ స్పెషీస్ బట్ లుక్స్ లైక్ అన్ హైడ్రోజన్ వాటి ఫార్ములా ఏంటంటే సేమ్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ నైన్ ఇక్కడ ఎన్ స్క్వేర్ కింద ఉంది కదా పైకి ఎన్ స్క్వేర్ వెళ్తుంది కింద జెడ్ వస్తుంది నాట్ జెడ్ స్క్వేర్ సో పీకో మీటర్స్ కదా ఆబ్వియస్లీ రేడియస్ అంటున్నాను కాబట్టి సో ఇలా సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీషీస్ బట్ డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ కదా అవి హిలియం లేకపోతే మన అటామిక్ నెంబర్ చేంజ్ అవుతుంది నాట్ వన్ సో అటామిక్ నెంబర్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి దాని ఎనర్జీ కనుక్కోవడానికి మైనస్ టూ పాయింట్ వన్ ఎయిటీ టు టెన్ పవర్ ఎయిటీన్ జెడ్ స్క్వేర్ బై ఎన్ స్క్వేర్ జౌల్స్ ఇస్ ద ఫార్ములా దట్ వీ యూస్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఎనర్జీస్ వేర్ ఎస్ రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ నైన్ ఇంటు ఎన్ స్క్వేర్ బై జెడ్ జెడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అటామిక్ నెంబర్ ఏ అంటే మాస్ నెంబర్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ద వర్డ్స్ దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ది అటామిక్ నెంబర్ సో న్యూక్లియస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతుంటాయి కదా సో దే ఆర్ వెరీ లైట్లీ బౌండ్ సో అప్పుడు మనకు వ్యాలెన్స్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కనుక్కోవచ్చు మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కనుక్కోవచ్చు రేడియస్ ఆఫ్ ఎలక్ ఆటమ్ కనుక్కోవచ్చు సో ఆటమ్ యొక్క మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ అనేది కనుక్కోవచ్చు బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే పాప ఆయన బోర్ చెప్పిందంతా కూడా ఓన్లీ అబౌట్ హైడ్రోజన్ so by using the principal quantum number we have we can find out almost every single property of the hydrogen సో ఈ మరి దీని ప్రకారంగా ఆయన చెప్పినట్టుగా మరి హైడ్రోజన్ కి లైన్ స్పెక్ట్రం కనుక్కోవచ్చు అంటే ఆబ్వియస్ గా కనుక్కోవచ్చు కదా వీ హ్యావ్ ఎ ఫార్ములా అసోసియేటెడ్ కదా డెల్టా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వీ హ్యావ్ డెల్టా ఈ దట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్ కదా సప్రాక్టింగ్ ద హైర్ ఎనర్జీ స్టేట్ మైనస్ లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ మనకు చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది ఈ చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ యూజ్ చేసి డెల్టా యూజ్ చేసి మనం ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా కనుక్కోవచ్చు ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఈ బై హెచ్ ఆబ్వియస్ గా డెల్టా ఈ బై హెచ్ ఎందుకు రాయకూడదు మనము బికాస్ చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ బై హెచ్ నేను ఇందాకే మీకు ఒక మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా కూడా చెప్పినాను దట్స్ దేర్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్ నేనేదో ఫ్రేమ్ అప్ చేయలేదు బట్ సమ్వేర్ ఐ సెడ్ డెల్టా ఈ బై హెచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అందుకే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి మీకు చూపిస్తున్నాను నేను ఎక్కడో కొత్త దేవట్లేదు అని బట్ మనకు ఆల్రెడీ డెల్టా ఈ తెలుసు కదా రైట్ బక్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ వన్ బై ఎన్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ టూ స్క్వేర్ బై హెచ్ ఆల్రెడీ ఉంది అక్కడ సో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి రైట్ బక్ కాన్స్టెంట్ ఎంత టూ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిటీన్ బై హెచ్ వాల్యూ ఎంత సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ జౌల్ సెకండ్ మల్టీప్లైడ్ బై వన్ బై ఎన్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ టూ స్క్వేర్ ఇదంతా కట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అంట అంటే త్రీ పాయింట్ టూ నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది మోర్ ఓవర్ వన్ బై ఎన్ వన్ స్క్వేర్ వన్ బై ఎన్ టూ స్క్వేర్ ఇలాగే ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అవర్ హైడ్రోజన్ లైన్ స్పెక్ట్రా ఒకవేళ ఎవరైనా అరే బాబా మాకు ఫ్రీక్వెన్సీ వద్దు వేవ్ నెంబర్ చెప్పండి రా ఆయన అంటే ఫ్రీ వేవ్ నెంబర్ కూడా ఫార్ములా ఉంది కదా వన్ బై లాండా సో వన్ బై ల
into 10 power 7 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square centimeter inverse because obviously units better than manaki must and should do this is centimeter inverse but meter inverse also they could have 10 power 7 low this could have got a meter inverse loss than the so illa manaki what you have a wave number of frequency calculations and they don't do the matter for observing the things of our hydrogen atom. So, this right bug is the same the excitation of the molecule, emission, how much energy is released, the radius of atom and the electron stipulations and obviously absorption spectra when uh, n final n final is greater than n i. Initial kante kuda final greater than unte, then that is absorption spectra. n i greater than n f unte, obviously that is emission spectra. So, la, energy released Gained and it is a number of shells that is number of uh, principal quantum number choose good a manamu chapo charamata how much are emitted and how much are absorbed there is a problem for you rendu nai vokati meeku vokati naaku okay na meeru uh, comment lo chepat le dhu naka answer please solve the question don't copy the question from textbook so the question is what is what are the frequency and wavelength of a photon emitted during the transition n is equals to phi nunchi n is equals to 2 varakanta so obviously manak ravals numbers vachchayi kada idi n1 n2 n1 nunchi n2 ku vastundi phi nunchi 2 varaku vastundi anta of hydrogen atom obvious ga pedda discussion em ledhu he is asking frequency wavelength of a photon manaku frequency kavali wavelength kavali mundu rendu kavalante ippudu frequency formula enti delta e by h and the wavelength, uh, wavelength is lambda. Ka. The lambda is equal to c by nu. So, nu is equivalent. This is equivalent to delta e. Manu. Delta e is We have a formula that delta e is equal to minus 2.18 into 10 power 18 into 1 by 5 square minus 1 by 2 square. So, minus 2.18 into 10 power 18, 1 by 25 minus 1 by 4. So, 4 minus 25 by 100 is the Muttam overall gente tundra tang 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 minus 4.8 minus 4.58 multiplied by 10 power minus 19. <coughs> 10 power minus 19 उच्छे शिंदे, so 10 power minus 19 joules मनक उच्छिंदे, so इपड मनको delta E उच्छिंदे कदा delta E place लो पेट्टे सी divided by 6.626 into 10 power minus 34 गोट्टेंदे, so you are going to get the frequency, आ उच्छिन frequency इन दीज केली 3 into 10 power 8 रासी किंद frequency बेट्टेंदे, you are going to get nothing but our wavelength, अर्दम इन्द simple, next one मेर जेसे यांदे, so इन्त बागा जेप्पिन बोर, so, E name and not and day. So, Bohr spectra, firstly, I already stated it is only applicable for single electron species. I and a papa make a gurunchi chapaleka poyadu. A single electron species and not what a gurunchi explain yes, and a multi electron species gurunchi papa Bohr's model chapaleka poyadu. As well as a conisaru doublet would have formed it. They put it like a single singlet gurunchi, like one single line gurunchi matladado. E singlets, doublets, triplets, or china put papa di gurunchi guda, Bohr chapaleka poyadu. Line spectra nega di guda. Pratisari line a raval and lady go the conisar isotope. Ravadam Vallo, Ledante, Vatioka structural deformations Vallo, itla quartet to pente to good chai. Papa Vatigurincha and explain Jay like a poyadu. Alaga Zeman effect is track effect, the splitting of the spectral lines. If splitting of the spectral lines is happening in presence of magnetic field, Samjo, Apudani Zeman effect and up. Okavela, if the splitting of spectral lines, splitting of spectral lines is happening in presence of electric field and co, uh, electric and electron, and electric field, I think, then is Strach's effect and up. Strax effect at the Papa Bora e magnetic effect to Gurunji Japalek Poyadu and electrical effect to Gurunji Japalek Padi Rendu Guda Papa and explain Chaleka Poyadu. So that's again uh, the drawbacks for this person. So Mari Papa in the Jason Aguda when a cancer Rakapoti Malik Kotaval Ravalekada. Ala Kotavalu Kotta approach to Ocher. Normal physics shoes kunte two parts ga divide just the Mukati classical mechanics or kata quantum mechanics and classical mechanics and who follow uh, Newton as well as uh, quantum mechanics and who don't follow Newton. Who don't follow Newton and in the Kantunanante? Normal ka Newton. Uh, Apple talami the butter well, apple size in the object gurunchi matlad in the gani finely uh, electrons gani protons gani which are very negligible in sizes gurunchi papa in a chapaleka per day about microscopic objects and a matlad in the guda macroscopic objects pet the pet the vati gurunchi matlad had gani china china vati gurunchi no no don't don't tell that Chinese people will feel off at the matlad gurdu okay na so no 
So, chin chin the microscopic objects guru chhi. Papa Newton's theory was not valid on. So, we came up with a quantum mechanical quantum mechanical physics or quantum mecha mechanics quantum mechanical chemistry. Ye thei na anni guda vokka part kinde ke hoste. So, apur manaki quantum mechanical approach na jo chini. Didi rendu uh, things jo chino. Kati De Broglie's rule or kati Heisenberg rule. So, towards quantum mechanical approach, we will explain this. It is by De Broglie who called us dual wave nature. Dual wave nature is now we have to say that our electron movement like it has been in like two ways. One is wave nature and one is particle nature. Like it is having both nature and Papam De Broglie explained this and people started approving it, applauding it. And moreover, we have Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg is the electron movement like when it is moving around in the orbits then you have position velocity so both are like very good uh, Chip Koch, German being a German person Heisenberg was well noted man so this is De Broglie 1924 Loma Manaki French physicist he said about wave particle duality so I never know that just as a photon has a momentum as well as wavelength Photon, like light particle, ke laga, ite, wavelength and momentum. But if photon is not electron, then you can tell me about it. Electrons should also have momentum as well as wavelength, which was stated by Mr. D. Broglie. He is Mr. D. Broglie. I remember that ante, wavelength lambda is equal to h by mv. Anad. mv is nothing but mass into velocity. Can I say it as h by p? Because p is momentum, which is nothing but our. Uh, our own ain't that the Planck's constant and lambda is wavelength. So electrons are having our uska jo wavelength bhi ho sakta hai aur momentum bhi ho sakta hai. Like a position velocity unki baat alag hai. Lekin obviously everyone must possess it. He every object in the motion has the wave character. De Broglie's first point was everyone is having a wave character. When they are having a wave character, so waves unna put obvious ka wavelength ani to unda likha da. So, that wave, uh, wavelength is uh, like this, so obviously a particle move by a wavelength, then there is a little momentum. So, this resulted upon following the uh, motion, the motion of the object, the wavelength associated with the electrons and uh, the other subatomic particles like protons and neutrons uh, was detected experimental. So, I said that we have a lot of customers in the wave particle duality, lo, that uh, like a photon, your every electron must possess your position that is position position after the two minutes of the position go into Japan you can write a momentum as well as velocity wavelength so the uniparanga we people came across a diffraction studies electron beam undergoes a diffraction so I like it a wave front I like it a diffraction pattern Lord to know electrons also must show this diffraction pattern so in the presence of magnetic and electrical field in a field present logo I learn any form shali so the honey based chase for the research and any jerry in the matter so uh, actually making coefficient also tell you though each time learn electron microscope can be better which is like 15 million times the magnification job is together so that electron microscope was built on the basis of de Broglie's the uh, formulation so our time loan they started building out a microscope or Robert and Robert cook and good together uh, so he from there it was coming on but electron microscope is something we went to study about an electron so and the magnification don't you people started observing because of the wave diffraction patterns eh? So, problem we are chasing is okay na? So, shall we see Heisenberg uncertainty principle? So, Heisenberg aims to chase her and Werner Heisenberg who is like a German physicist, he in a Japan in the same other year time law in 1824, I think in 1825, 26, 27 time law. He stated that uh, it is impossible to determine the position as well as moment of an electron simultaneously. Like electron velocity gurinchi maatlaad kundte momentum chappalem, momentum gurinchi maatlaad kundte velocity chappalem, rendi tu gurinchi okasari chappalem, simple term. Venadani ki chala simple ga undundi but chinna complicatedness undundi in the theory lo. And that is delta x undan kundi, change in velocity anu kundam, delta p undan kundi, change in momentum anu kundam. Which is greater than or equal to h by 4 pi. Arre baba h by 4 pi karun chachi nand h by 2 pi manak integral multiple undi kada overall orbit ta. Circular orbit movement prakaranga either the bore chip adu in a h by 4 pi dual time this could not do because elliptical orbit and the sober field explains this at the well radii and the perigindi so delta x into delta p is greater than or equals to h by 4 pi was the statement mathematical statement given by mr 
Heisenberg. That is, you cannot destine the exact position and moment of an electron simultaneously. Clover didn't make it simultaneously. So, delta P is nothing but change in position. Delta X is nothing but change in velocity. If we rendu gora mana matlar le. Position is momentum. Can we say like mass into velocity matlar kocha mass into change in velocity or change in mass. A rendu ki delta l wait kundam. Greater than or equals to h by four pi. Prati sar m mu mana kausaran le gora. M mu by tag nette ani. So delta x into into del m not bump it just the delta v delta ni common ga dc pakana vetta no greater than or equals to h by 4 pi m so this is one of the mathematical equation given by mr heisenberg to state about the position as well as uh, um, velocity of an electron and obvious ga uh okay vela mir position gurinchi matlaadu te nemo momentum jeppaleru momentum gurinchi matlaadu te nemo velocity gurinchi jeppaleru anmata velocity of electron the list te nemo precise ga exact ga Momentum velocity is unknown. We cannot say that. And uh, obviously, the takunda the pedda gorna le. Alla relation gorda ontundi. So, e uncertainty maximum gorda maximum microscopic objects gorinchi matler thunado. Significance kochche sariki. This only speaks about much of the macroscopic objects. Microscopic objects, not for the macroscopic objects. Indu kalante. Ah, uh, upuru chodandi. Uh, the existence of definite paths. Are there the definite paths trajectories of electrons? Undundo trajectories of electrons. Ila unta dikha the electron moment ani the. Ipuru probability of finding the electron ikkada maximum undundo. Chhi radial plane le kudu kuchh sirki minimum undundi. That zero almost. Ikkada electron find out kche is kodan kile do. E trajectory position lo matra me we are able to find out the electrons in much more nuns. Meera kada observe yes na puru. Heisenberg Japan the motion of the uh, particles gurinchi. But it could a motion of the particle gurinchi matlet on electron. Electrons and the microscopic objects, a macro kadu. So, and the course of the significance of the Heisenberg uncertainty principle in day. The significance is only meant for motion of the microscopic objects, but not for macroscopic objects. Chinna example it church would and a milligram undanukundi 10 power minus 6 kg. Milligram okavela delta V into that's what about the formula delta X into delta V is equal to h by 4 pi m on the other so you could uh, let us imagine mass of the object is 10 power minus 6 kgs and only pi value that's going to make 3.14 h value that's going to 6.626 into 10 power minus 34 find out just the end of chin and dante 10 power minus 6 pi kelte plus 6 minus 34 plus 6 such so circuit minus 20 uh 6 and day uh 20 4 plus 2, 28 kada. So, minus 28 was the meters per second inverse which is the units on to the position gabati, velocity gabati, position which is we are talking about uh, your uh, seconds as well as velocity which is we are talking in meters square. So, illa which is the obviously to the sense. So, if you put the gavels in the 10 power minus 28 and the chala chala negligible. Adi okavila milligram place lo. Let us imagine I am taking a mass of an electron. Mass of an electron in thandi 9.1 into 10 power minus 31 kada. So 9.1 into 10 power minus 31. 10 power minus 31 is plus 31. Minus 34 plus 31 in the 10 power uh, minus 3 kada. If you 10 power minus 28 pedda da, 10 power minus 3 pedda da. To my concerns, 10 power minus 3 is like a uh, very uh, known value. It is very negligible. 10 power minus 28 and 1 by 28 zeros like 0 0.0000000000 28 zeros. That is 0.000. You can tell me that you can tell me that you can So, on that basis, we say this law is only applicable for microscopic objects but not for macroscopic objects. That is one more the best uh, significance of our own Heisenberg uncertainty principle. Our own and in the country, all of us repeated question. My brother, I have a question. I have a question. I have 10 power minus 31, pi kill plus 31. 31 minus 34 in the 4 and 3 and 9. So, 31 minus 34 in the obviously 10 power minus 3. I have a question. I have a question. I have a question. I have a question. I have a normal sense. So, I have a question. Overall gain is that E state is that the position and momentum of electron have to be replaced by. That is the question. I have a question. But the probability of finding the electrons is not the term. It is known as probability of finding the electrons in that given. Obviously, the probability of finding the position is the list and the velocity is the list. Specific ga two terms gurin chi maatla da kundta Heisenberg ga neyman na da nte Just we'll talk about the probability Probability na radial plane gurin chi maatla da kundta Ikkada ekada ina dhurukkuchu meeku 
ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎక్కడైనా తిరుగుతుంటాయి అండి మ్యాక్సిమం ఈ స్పేస్ లో ఉంటుంది మినిమం ఈ స్పేస్ లో ఉంటుంది బట్ ఇక్కడే ఉంటుంది కన్ఫైన్డ్ రీజియన్ లో సో ఇలాంటి ఒక టర్మినాలజీ అనేది హైసన్ బాగు అర్చనటి ప్రిన్సిపల్ తర్వాత మనకు వచ్చింది ఇది ఎందుకు వచ్చిందో మీకు కాసేపట్లో ఇంకొచ్చి క్లారిటీ గా తెలుస్తుంది ఒకనే షెల్ వీ జస్ట్ డూ దిస్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి నేను చేస్తాను ఒకటి మీరు చేయండి హైసన్ బాగు ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో మైక్రోస్కోప్ యూజింగ్ అ సూటబుల్ ఫోటోన్ ఇస్ ఎంప్లాయ్ టు బి లొకేటెడ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ అన్ యాంగ్స్ట్రామ్ జీరో పాయింట్ వన్ యాంగ్స్ట్రామ్ జీరో పాయింట్ వన్ యాంగ్స్ట్రామ్స్ అంటే ఏంటి సార్ obvious ga 0.1 into 10 power minus 10 meters what is the uncertainty involved in the measurement uncertainty anagane meeku ventane gurtu raavalsindi endante delta x into delta v is equals to uh, h by 4 pi m సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఎలక్ట్రాన్ అన్నాడు కాబట్టి మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ నైన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ టెన్ పా మైనస్ థర్టీ వన్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పా మైనస్ థర్టీ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ పై ఇస్ ట్వంటీ టూ పై సెవెన్ ఆర్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ సో డిస్టెన్స్ అన్నాడు సో డిస్టెన్స్ అన్నాడు కదా డిస్టెన్స్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ వన్ యాంగ్స్ట్రామ్ సో అంటే ఏమైతుంది అది మనకి డెల్టా ఎక్స్ అవుతుంది సో డెల్టా వీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పా మైనస్ థర్టీ ఫోర్ బై ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఒక త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ అక్కడ మల్టీప్లై ఉంది కదండి ఇటు వస్తేకి డివైడ్ అవుతుంది సో జీరో పాయింట్ వన్ ఇంటూ టెన్ పా మైనస్ టెన్ ఇంటూ మాస్ ఇస్ నైన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ టెన్ పా మైనస్ థర్టీ ఫోర్ క్విక్ గా మీరు ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి నేను చేసేస్తున్నాను డంగ్ 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 ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ ఇంటూ టెన్ పా సిక్స్ మీటర్ స్క్వేర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ సో మీటర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ కదా డెల్టా వీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మీటర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ రెండింటి గురించి మాట్లాడితే మీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది ఓకేనా గోల్ఫ్ బాల్ అంట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి మీరు చేసేయండి ఓకేనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఓకేనా కాదు అనకు సో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే జస్ట్ కమెంట్ టు ద కమెంట్ సెక్షన్ ఓకే the reasons for the failure of bohr model so bohr model asal enduku fail ayindi normal ga ante eena naalage chaala rigid andi evaraithe chaala mandi dual wave particle duality gurinchi cheptunta ayina asal pattichukoledu ayina annadu achi meeku emanna mental a asal ela untundi wave particle duality asal unde chance ela untundi electron anedi oka particle kada its a point source charge daniki asal wave nature ela untundi chaala rojulu ayina argue chesadu anamata he is not even considered so anduke bohr model ekkada kuda he haven disclosed any wave particle nature. బట్ తర్వాత టు సమ్ హౌ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఎంత ఇగ్నోర్ చేసినా కూడా కొన్నిసార్లు ఎట్ ద వెరీ లాస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆయన ఒప్పుకున్నాడు హైసన్ బాగు అర్చనటి ప్రిన్సిపల్ ని హీ టోకెన్ ఇన్ టు దట్ సో హీ సెడ్ లైక్ ఐ కోట్ హిమ్ This is not possible according to Heisenberg and Bohr's model of the hydrogen atom therefore not only ignores the dual behavior of matter but also contradicts the Heisenberg uncertainty principle so rendit ni kuda papa ayina oppukolekapoyadu ante ikkapudu కూపస్త మండుకం అంటారు సంస్కృత్ లో అంటే లైక్ బావిలో ఉన్న కప్పక అదే ప్రపంచం సో నీరు కూడా అంతే ప్రపంచం ఐఎమ్ ఆల్సో లైక్ బోర్ నాకు ఏదైనా తెలిస్తే నేను అదే కరెక్ట్ అంటాను ఐ ఆల్వేస్ ఫైట్ విత్ మై కలీగ్స్ అండ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆల్వేస్ నీ నాకు తెలిసిందే కరెక్ట్ నేను మీ మాటలు నమ్మను సో నా అలాగే బోర్ కూడా వీఆర్ నాట్ రెడీ టు గెట్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఇలా ప్లాన్ చేసామనుకుంటే అది అలానే అవ్వాలి అది అలా అవ్వకుంటే ఐ కాన్ టేక్ థింగ్స్ దెన్ నాకు చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది అండ్ అది వెంటనే నేను మౌల్డ్ అయిపోలేను చాలా మంది అంటారు అరే ఏం కాదు వదిలే జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు నార్మల్ ట్రాక్ అంటారు కానీ వీ జస్ట్ కాన్ గెట్ సో ఐఎమ్ లైక్ మిస్ట్ బోర్ సో మిస్ట్ బోర్ సో దాట్ ఈస్ వాట్ ద డన్ విత్ మిస్ట్ బోర్డ్ థియరీ సో ఇట్ వాజ్ నాట్ కన్సిస్టెంట్ వెన్ ఐ కంపేర్ విత్ ద హైసన్ బర్గ్ అండ్ ద వేవ్ పార్టికల్ డ్యాలిటీ హీ డింట్ అప్రూవ్ ఇట్ అండ్ హీ డింట్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఐ కోట్ ఇట్ ద సేమ్ వాట్ హీ సెడ్ సో దాని తర్వాత క్వాంటమ్ మెకానికల్ అప్రోచ్ అనేది నౌ దే స్టార్టెడ్ ఫైండింగ్ అవుట్ ఎందుకంటే హైసన్ బర్గ్ చెప్పాడు కదా బాబా పొజిషన్ అని కానీ లేదంటే యూ జస్ట్ డోంట్ కాల్ ఇట్ ఇస్ అ వెలాసిటీ బట్ యూ స్టిక్ టు ద వర్డ్ కాల్డ్ ప్రాపబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ సో వెంటనే అవెన్స్ క్రాడ్ ఇన్ జయ్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ద పర్సన్ అవెన్స్ క్రాడ్ ఇన్ జ హూ ఇస్ లైక్ అప్ is the older in physics and who also got the nobel prize in physics in 1933 he came into the stretch ఆయన అన్నాడు ఎస్ ఎస్ వాట్ ఎవర్ మిస్టర్ వన్ హైసన్ బర్గ్ సెడ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ వే పార్టికల్ డ్యూల్స్ నేను నమ్ముతున్నాను మనం మాట్లాడుకునే ఆబ్వియస్ గా క్లాసికల్ మెకానిక్స్ నుంచి క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ కి రావడానికి కూడా మీనే రీజన్ మీరు స్క్రాడించే వేవ్ ఈక్వేషన్ చూసి ఉంటారు కదా ఏంటండి డో స్క్వేర్ గుర్తుందా డో
తుగుడాలు తుగుడాల కింద నరికి ఎవ్రీ పార్ట్కి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తామన్నమాట సో అలా వచ్చిన డిఫరెన్షియేషన్ ఈక్వేషనే ఇది దీనికి వచ్చి సింప్లిఫైడ్గా ఫామ్ చెప్పాలంటే హెచ్ క్యాప్ సై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ సై ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎనర్జీ ఓవర్ హియో సో ఆయన ఏమన్నాడంటే దీని హ్యామల్టోనియన్ ఆపరేటర్ అన్నాడు వాట్ యూ లర్న్ ఇన్ హయర్ క్లాసెస్ సో హ్యామల్టోనియన్ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేసి ఇట్స్ అ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేటర్ he used a greek symbol psi psi p s i ma psi psi antunnanu gani spelling cheppatlenu kada psi this is a schrodinger equation which uses psi as well as hamiltonian operator so this operator gives us total energy manake electron lo atom lo unna complete energy analysis anedi isthundi so daniki manam ee mathematical operator anedi vaadtamo and e and psi psi is like representation సప్ సై సై స్క్వేర్ అని మాట్లాడుకుంటాం కదా దట్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్ సో అలా హైడ్రోజన్ ఆటమ్ స్క్రాడెంజర్ చూసుకుంటే సో అది ఆయన కంపేర్ చేసిన తర్వాత హీ కేమ్ అప్ విత్ టోటల్గా ఓవరాల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ స్క్రాడెంజర్ని యూజ్ చేసి మొత్తం టోటల్ ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ తీసుకొచ్చారండి ఒకటి ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ నీల్స్ బోర్ చెప్పాడు నెక్స్ట్ అజిముతాల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ వాజ్ సెట్ బై అర్నాల్ సోమోఫీల్డ్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ సెట్ బై ల్యాండే అండ్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ సెట్ బై ఉలన్ బెక్ and goldsmith ivi nalugu nalugu quantum number lu overall perspective of the size of the electrons or size of the atom gaani vandi shape of the orbitals gaani vandi uh, filling of orbitals like ela undali electrons etla place ay undali prathi knowledge kuda manaki four quantum numbers icche which already we learnt in 10th standard kada so based on this wave particle duality as well as our heisenberg uncertainty principle idantha vachindi so schrodinger's wave equation edaithe undo h cap psi is equals to e psi dani base cheskoni manaku overall characterization anedi four quantum numbers వచ్చింది ఫస్ట్ అయితే త్రీ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ తర్వాత స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అనేది ఒకటి మనకి యాడ్ ఆన్ అయింది షెల్ వి సీ లైక్ బిఫోర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆటమ్ అండ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్బిటాల్స్ తర్వాత క్వాంటమ్ నెంబర్స్ కెళ్దాం సో దెర్ ఆర్ లైక్ టూ అప్రోచెస్ వన్ ఇస్ బోర్డ్స్ అప్రోచ్ అండ్ వన్ ఇస్ క్రాడింజెస్ అప్రోచ్ బోర్డ్స్ అప్రోచ్ వాజ్ ఎంటైటిల్డ్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ స్పెషియస్ వేర్ ఆస్ మనకి స్క్రాడింజ వేవ్ అప్రోచ్ వచ్చేసరికి మల్టిపుల్ ఎలక్ట్రాన్ మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ స్పెషియస్ కది వ్యాలిడ్ అనమాట సో దానిని ఎప్పుడైతే బోరు వన్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్బిటో ఆర్బిటాల్ లాగా మాట్లాడాడో సో అప్పుడు అందరికీ రెండు థింగ్స్ తెలిసాయి ఒకటి ఆర్బిట్ గురించి తెలిసింది ఒకటి ఆర్బిటాల్స్ అని అన్నాను సో ఆర్బిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద షెల్స్ ఇన్ ద షెల్స్ దెర్ ఆర్ సబ్ ఆర్బిట్స్ కాల్ డే సబ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటాము ఆర్బిటాల్స్ అంటాము సో ఈ ఆర్బిటాల్స్లో లైక్ పిఎక్స్ పీవై పీజెడ్ ఆర్బిటాల్స్ లేదా డిఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ వైస్ డివైజెడ్ డిజెడ్ ఎక్స్ అట్లా అనమాట ఉంటాయి సో విచ్ ఆర్ డిస్టింగ్విస్డ్ విచ్ ఈ ఆర్బిట్ ఆర్బిటాల్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి సైజ్ గురించి కానీ షేప్ గురించి కానీ ఓరియంటేషన్ కానీ అన్నీ కూడా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి విచ్ హ్యావ్ అ స్మాలర్ సైజ్ అండ్ అనుకోండి దానికి ఫైండింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ ఉంటుంది సైజ్ తక్కువ ఉంటే న్యూక్లియస్ దగ్గర ఉంటుంది సైజ్ పెద్దగా ఉంది అనుకోండి సో ఇట్ విల్ బి ఎక్స్పాండెడ్ అవుట్ సైడ్ ద న్యూక్లియస్ సో అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ అన్నీ కూడా ద డిస్టింగ్విష్డ్ బై త్రీ పార్ట్స్ ఒకటి ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అజిమతాల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ యాజ్ వెల్ ఆస్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ షెల్ విసి లైక్ త్రీ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ నవ్ the first is principal quantum number denoted by n where n is equals to 1 2 3 4 so on prathi sari maatladukune idi right n em cheptundante number of shells gurinchi cheptuntundi number of shells ipudu okala n n is equals to 1 und anukondi ante k shell n is equals to 2 und anukondi l shell this is m shell and 4 unte n shell so 4 unte n shell kada dini electron description maniki bore bore iddar galisi manake electron dot structures through icharu kada so oka shell lo n electrons unte kuda valpa mal chepparu kada 2n square right 2n square will be number of electrons that will be present inside every single shell so n is equals to 1 anukondi n electrons unte k shell lo 2 unte l lo n untai 2 square into 4 is like 4 square 2 square is 4 to the 8 త్రీ స్క్వేర్ ఇస్ నైన్ టు ఎయిటీన్ అలా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ చెప్తుంది అనమాట అజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అంటే ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఎల్ అండ్ చెప్పినట్టు అది అర్నాల్ సోమర్ ఫీల్ చెప్పాడు మనకి దీని గురించి అజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ సో ఇది ఇదేంటంటే యాంగులర్ మూమెంట్ అమర్ సబ్సిడరీ క్వాంటమ్ గురించి చెప్తుంది ఇప్పుడు క్వాంటమ్ నెంబర్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్పింది షెల్ గురించి చెప్పింది కదా సబ్సిడరీ అంటే అది డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇన్ టు సమ్ పార్ట్స్ ఆ పార్ట్స్ గురించి మాట్లాడతాం మనం సో ఇప్పుడు ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఉంది అనుకోండి ఎల్ కెన్ బి జీరో వన్ టూ సో అలా ఎన్ మైనస్ వన్ ఉంటుంది సో ఇఫ్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అంటే ఎల్ వన్ మైనస్ వన్ ఇస్ జీరో ఇఫ
n is equals to 0 is possible of adu. n is equals to 1 on the code l value 0 out on the so that's nothing but s cinematic if n is equals to 2 l is equals to 1 we call it as p p subshell and 2 on the code l2 then d subshell and term f on the code sorry 3 on the code f subshell and term so subshells and tainted orbital on a subsidiary parts are atomic orbitals a with a form i to know what any we are calling it as nothing but our own orbital so sub orbitals are subshells and to know that then spdf s separate out in the l value 0 i the yes p value s value l value 1 i the p l value 2 i the d l value 3 i the f and mata l value 4 i the m out in the comment section lo jepandi just go to the comment section and do let me know like what is the L value for which is that G and if I H throughout the I J K L alphabetical order low both I see with me sub levels are sub shells and good and term magnetic quantum number allowed to that it is denoted by M it aims up in the spatial arrangement or orientation like what in what way does it oriented like X axis or Y axis or Z axis are put Cartesian plane allowed time on a X axis Y axis Z axis math will allow on time oh electron disposal like electron displacement inside an orbital good allowed time amount of worry orientation guru chever maatla adu tar ente land day propose chees na magnetic quantum number jephthundi so that this value depends on l so minus l to plus l values unta anma m values are equals to minus l to plus l ipo normal ga alochin chendi l is equals to 0 anu kondi minus 0 to plus 0 anta almost 0 ane jephko chu or 2 into l plus 1 number times on to the 2 into 0 plus 1 and 2 into 0 plus 1 gonna give you 1 so l value m value will be equals to 1 and l is equals to 0 and s kada so p k l is equals to 1 gada put n unta jodan 2 into 1 plus 1 n unta idan ki 3 orbitals unta anma ta 3 orientations unta orbitals kante guda ni nain jappa chattu orientations mode unta hai adhe o kola d undan ko del is equals to 2 so 2 into 2 plus 1 and d k n orientations unta hai 5 orientations unta if f un dhan ko del is equals to 3 so 2 into 3 plus 1 n orientations unta hai 7 orientations unta hai so ila orientation of the orbital gori nch explain jese de manakku manam magnetic quantum number so magnetic quantum number base chese ko ni manamu dhan yoka sub orbitals n unna yoko da connect ko chu sub orbitals so ikka chuda ni number of orbitals like value 0 un dhan ko ni subshell ochi s n orbitals of 1 ochi ndi 2 unna yon ko ndi it's d 5 unna f n ko ndi 7 3 g unna ko ndi 4 9 ala anna matta number of orbitals each orbital can accommodate n electrons and 2 electrons unna to ndi each orbital ipo jude ndi s is like s is having only one orbital p is having any three orbitals d is having any five orbitals one two three four and five f is having seven orbitals one two three four five six and seven one two three four five six seven seven so ila orbitals and if it each orbital on the other it can accommodate only two electrons and matter then right and good lr asthana june look at the pike better than a look at kindig better than it ever bet chapter not can taste spin quantum number japan so spin quantum number in japan that they walk a qua oka shell low रेंडु सेम क्वांटम नंबर्स उन्नदो और लाइक रेंडु सेम स्पिन्स उन्नदो रेंडु सेम स्पिन्स अंडे वोकटी क्लॉकवाइज उन्नदे इनको टैंटी क्लॉकवाइज उन्नदाल सिंदे वोकटी प्लस हाफ उन्नदे इनको टी माइनस हाफ उन्नदाल सिंदे सो द नेट न्यूट्रलिटी विल बी जीरो इपुट रेंडु पाई के उन्न orbital fill jays na gooda remember each orbital can accommodate only two electrons and two electrons must have the opposite spin which stead by spin quantum number so overall perspective of four quantum numbers choose kunde n defines about number of shells l defines about <coughs> size of the orbitals and uh, shape of the orbitals m defines about orientation of the orbitals and spin defines about clockwise and anti-clockwise spin orientation of the electrons again orientation of the subshells gada you could orientation of the electrons spin of the electrons and jeppo chu through your spin quantum number illa manaki total any four any quantum numbers in and four quantum numbers in my okay na interview principal quantum number ajimuthal quantum number magnetic quantum number as well as spin quantum number now what is the total number of orbitals associated with n is equals to three wow it is all a manchi question n is equals to three unna nukond l is equals to m m out and chandi l is equals to n minus one gada zero 0, 1, 2 उन्टाई 
రైట్ మొత్తం మూడు ఉంటాయి అండ్ ఎం వాల్యూస్ కిందికి వస్తే ఎం వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వీ హ్యావ్ ఎ ఫార్ములాను టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ వన్ సో టూ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే ఎంత అవుతుందండి సెవెన్ అవుతుంది అంటే అది ఎఫ్ గురించి మాట్లాడుతుండు చాయిన్ ఆబ్వియస్లీ ఎఫ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ అన్నాడు సో త్రీ ఈజ్ లైక్ త్రీ సో దిస్ ఈజ్ లైక్ త్రీ ఆర్ దేర్ అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇట్స్ లైక్ ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ సో దేర్ ఆర్ లైక్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ వచ్చేసరికి సో ఎస్ ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటేనేమో ఎస్ ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అంటే పి టూ అంటేనేమో డి సో ఏమేమి ఉన్నాయి త్రీ ఎస్ ఉంది త్రీ పి ఉంది త్రీ డి ఉంది ఎస్లో ఎన్ని సబ్షిల్స్ ఉంటాయి వన్ ఉంటుంది పిలో త్రీ డిలో ఎంత ఉంటాయి ఫైవ్ ఉంటాయి ఓవరాల్ మొత్తం ఎంత ఎన్ సో మీకు ఒకవేళ ఒకవేళ ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఆస్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ కావాలనుకోండి ఎన్ స్క్వేర్ కూడా వాడుకోవచ్చు త్రీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ సో దాట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ అనేది ఉంటాయి ఇఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఉంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ అయితే ఎస్పీడి మొత్తం మూడింటిని కలుపుతున్నామండి నైన్ అసలు మీరు ఇందాక లిస్ట్లో చెప్పలేదు కదా అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ కాబట్టి ఎల్ వాల్యూ జీరో వన్ ఓకే ఎల్ వాల్యూ ఐ జీరో వన్ టూ ఉంటుంది కాబట్టి త్రీ జీరో అయితే ఎస్ పి డి సో ఎస్ అయితేనేమో వన్ పి అయితేనేమో త్రీ డి అయితేనేమో ఫైవ్ వన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత అవుతుందండి టోటలీ నైన్ టోటల్ ఆర్బిటాల్స్ ఫర్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ త్రీ ఫామ్ అవుతాయి అర్థమైందా నెక్స్ట్ యూజింగ్ ఎస్పీడిఎఫ్ నోటేషన్స్ జస్ట్ సెటల్ ద క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అంట ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అంటే పి సో టూ పి చెప్పొచ్చు దాన్ని ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎల్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే ఎస్ ఫోర్ ఎస్ చెప్పొచ్చా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ అంటే డి కదా ఫైవ్ డి చెప్పుకోవచ్చా ఓ టూ అయితే డి కదా ఎఫ్ ఫైవ్ ఎఫ్ చెప్పొచ్చా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ అంటే డి త్రీ డి చెప్పొచ్చా సో అలా మనము ఓరియంట్ దట్ నోటేషన్స్ ఎస్పీడిఎఫ్ నోటేషన్స్ బై యూజింగ్ ఎన్ వాల్యూ కూడా చెప్పొచ్చు వన్స్ వీ నో ఎన్ అండ్ ఎల్ వాల్యూస్ ఓకేనా ఈ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ గురించి చెప్పారు కదా మరి వాటి షేప్స్ ఏంటి వాటి షేప్స్ ఎలా డిస్టైన్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు బాన్ వీ హ్యావ్ జర్మన్ ఫిజిసిస్ట్ మ్యాక్స్ బాన్ సో ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఇంతకు సై ఏదైతే మనకి హైసన్బర్గ్ ఇచ్చి సారీ స్క్రాడెంజర్ ఇచ్చాడో దాన్ని స్క్వేర్ చేశాడు అనమాట ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ హీ గాట్ విత్ సై స్క్వేర్ సో కెన్ యూ సీ దెర్ ఇస్ అ గ్రాఫ్స్ గివెన్ టు అ సై ను సై స్క్వేర్ ను చేసేసి రేడియస్ తోటి వెన్ హీ ఫౌండ్ అవుట్ ద గ్రాఫ్ దాన్ని అతనికి ఇలా వచ్చింది అనమాట ఇండస్ట్రీషియల్ స్టేట్స్ దగ్గర ద ఈ ఫౌండ్ లైక్ వన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఎట్లా ఉందంటే వన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ తీసుకున్నప్పుడు పాపం తను ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అంతా కూడా న్యూక్లియస్ దగ్గరే ఉందంట ఆయనకు అర్థం కానీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక దగ్గర సకం అయింది అనుకోండి ఎనర్జీ మొత్తం సో ఆబ్వియస్ గా దాని అర్థం ఏంటంటే అది ఒక స్పెరికల్ మోడ్ లో ఉంది అంటే ఎస్ అన్ని కూడా స్పెరికల్ గా ఉన్నాయి టూ ఇయర్స్ కూడా అట్లానే వచ్చిందంట త్రీ ఇయర్స్ కూడా అట్లానే వచ్చిందంట అంటే తగ్గుతూ తగ్గుతూ జీరోకి వెళ్తుందంట ఎనర్జీ లెవెల్ సో అందుకని హీ అండర్స్టాండ్ దట్ ఓకే ఎస్ ఆర్బిటల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నథింగ్ బట్ అవర్ ఓన్ So, psi square. Uh, he said like max bond, psi square is the probability of finding the electron and that he find out chase na pudu, maximum anta kudu ila on the anta, ee end points kochi radial plane lo zero of the finding electrons on the anta. తన అర్థమైంది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వేవ్ ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నామో ఈ స్పేస్ లో వేరే ఎవరి ద సక్సెసివ్ క్రెస్ట్ ఆఫ్ మనం మాట్లాడుకుంటాం కదా ద హయ్యెస్ట్ ల్యాండా ఉన్న దగ్గర ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యావింగ్ ద మోర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ నోట్స్ వచ్చేసరికి యాంటీ నోట్స్ దగ్గర మాక్సిమం ఉన్నప్పుడు నోట్స్ దగ్గర మినిమం జీరో వరకు వెళ్ళిపోతుందంట సో ఆ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి పాపం ఆయన బౌండరీ సర్ఫేస్ డయాగ్రామ్స్ గీసాడు పాపం ఏముంది లేండి కానీ ఎస్ హీ డిడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అబౌట్ ద షేప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ సో ఆయన కన్ఫర్మ్ చేసింది అకార్డింగ్ టు దిస్ boundary surface diagrams aina cheppindi endante yes anta this is the way spherical and so electrons are almost a nucleus bodulukoni dan chuttu ilane tirugutu undanta so that is how ante adha dotted wise kada nenu just line wise bettanu so probability of finding the electron at this region the maximum anti node position lo 90% undanta and moreover ikkada kodaruki 00% ki vachesindi ante pa mine dark surface diagrams kuda gaze chuinchadu ee white
PY, PZ गा उन्टुन्द अंट, अंटे elongated in x-axis, elongated in y-axis, elongated in z-axis. इला मनकी orientation of that our own, मन सोंथमे, मन पड़क अन्ने सोंथमे गदा, these are the boundary surface diagrams that he has given for S block, so P block, so S, P तरवात D block उच्छर की D गुड उन्टाई गदा, मर obvious गा, D will have double dumbbell structure मा, double dumbbell अंटा, दन कोच्छर की D, X, Y, because इकड़ रेंडु डोनरेशन लो जूपेस नम, P लो एंदु कुछ उपी लेदु, D लो एंदु कुछ उपी लेदु, D लो एंदु कुछ उपी लेदु, the probability of finding the electrons is based on the number of orbitals. अकड़ मूड orbitals है उन्ना, इकड़ फाइव orbitals है नाई, orbitals increase है नाई, अंदु कोस वनी, representations गुड़ in between the axis दावता है, so D X Y, D Y Z, D Z X, D X square Y square, X square minus Y square अन जादू तर मेरु, D Z square, अंटे इंटे इंटे, which is between X and Y axis, obviously y and z axis मद्धिलो उन्डोच्छु lobes अनेवी और z and x and z axis मद्धिलो उन्डोच्छु lobes अनेवी इला और x square y square अंटे इंटे complete overall x axis मी था y axis मी था on the axis not in between the axis dz square उच्छी सरिकी z की elongated गा एक साटन रिंग लागा उन्टोंदी the lobes will be there and out of which the complete radial plane will be having a satinized structure so the shape of the first four orbitals are similar to each other चुड़ अंटी dxy, dyz, dz square इदी कानी dz square कोच्छर की it is little different from others because 3d orbitals have equivalent energy दान्ने मनम एमंटा मंटे discrete energy अन्न गुड अंटाम। equivalent energy और discrete energy उन्ना कुड because of the finding of electron is maximum through the z-axis so it is having little more uh, greater अन जब कोच्छु कोंच में एक्को stability तको energy एक्को so besides wherever the radial zone in between zone अब end point zone जुन्न है गदु so what is the energy finding of electrons are zero अनमाट so the total number of nodes are n उन्टाय अंटे n-1 उन्टाय number of nodes उच्छे सी n-1 उन्टाय angular nodes अनकोंडी like angular nodes where the meeting points are happening like this so ही वोच्छी n n minus L minus 1 उन्टा, N is principal quantum number, L is अजिपिंथाल quantum number, minus 1, साला दानि base जोन उन्टा, इपड़ S उन्दन कोंड, S is equal to N is equal to 1, L is equal to 0, minus 1, overall को मत्तम N उन्टा है 0, चूड़ंट इदनके angular plane ले लेदु, obvious गा, node गुरिंची माट लेड़ते रहे, sir, node गुड लेदु, sir, 1 minus 1 is 0 to her, इपड़ P दीसकोंड P का बट्टी L value एंद आउत्तुन दंडी 1 आउत्तुन दी N value is 2, 2 minus 2 is 0 नो angular nodes to her अधे D जूस कुन्ना रन कोंडी D अंटे इंटेंडी N is equal to 3, 3 minus 1 is 2 चूड़ंडी 2 nodes उन्ना है मनकी 2 nodes are interacting with each other अधि पिड़ेगा दमनम माटलेड कुन्ना dual plane लो से इला dual plane लो 2 nodes उन्ना and moreover if we come across that angular nodes जूस कुन्टे N value is 3 to her L value is 2 to her again it गनबे angular nodes will be radial nodes will be 0 to her so, अला मनक्कु दानियोक्क orbital diagrams and L value नीन S की दीसकुन्दान गदा, मिरु P, D को कुड़ दीसकोच्छु, अलागे energies of orbitals यला उन्टाई, इन्दा के चेप्पैन गदा, दै excite आउताई, अलागे de-excite आउताई electrons अने इदी, so दानिनी मनक्की Moiler अने यतन explain जिसेडु by using Moiler's diagram, so energy of the orbital अंदर कंटि तक्क so, in the first law, one test is one test. 2 law is one test, 2 s is one test, 2 p is one test. 3 law is one test, 3 s is one test, 3 p is one test, 3 d is one test. 4 law is one test, 4 s is one test, 4 p is one test, 4 d is one test, 4 f is one test. 5 law is one test, 5 s is one test, 5 p is one test, 5 d is one test, 5 f is one test. इवन्नी गुड़ा discrete energies, like discrete energy in the sense, like equivalent energies गद, degenerate electrons, degenerate orbitals अन गुड़ा नोच्छु, they having equal amount of energies, so VT मदिल energies अन equal उन्टे कोटे, निन equalized symbol वेट कोच्छु, कानि 1S केंटे 2S की एक उन्टोंदे, so I have to put an arrow mark like this, so this is the increasing order of the energies, चुड़ंडी, 1S will be the सबसे चोटा, lowest one, तरावत 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5S, 5D, 5F फिला उन्डाली, कानि चिन्न लोजिक एंटेंटे, 3P तरवात 4S फिला उत्तुंदी, 3P तरवात 4S उसन, तरवात 3D उसंदी, चिन्न लोजिक एकड़ मेस आउत्तु नमंटे, 4S योक एनर्जी तक्क उन्टुंदी, when I compare with 3D, 3D ले N orbitals उन्नाई, 5 उन्नाई, 5 
ఎక్సెప్షన్స్ సో ఎక్సెప్షన్స్ చాలా ఉంటాయి వన్స్ ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు ఒక నెక్స్ట్ పేజ్కి మనం మోయిలస్ డయాగ్రామ్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది సో సిక్స్ ఎస్కి సిక్స్ ఎస్ కంటే కూడా ఫైవ్ డికి ఎక్కువ ఉంటుంది సిక్స్ ఎస్ కంటే కూడా ఫైవ్ డికి ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఫోర్ ఎఫ్ కంటే సిక్స్ పీకి ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఫోర్ ఎఫ్ కంటే కూడా సిక్స్ పీకి ఎక్కువ ఉంటుంది వేరే ఫోర్ ఎఫ్కి వచ్చేసరికి సిక్స్ ఎస్ తర్వాత వచ్చి మనకి ఫోర్ ఎఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇదంతా కూడా కొంచెం నార్మల్గా అయితే ఎస్ కంటే పీకి ఎక్కువ ఉండాలి పీ కంటే డికి ఎక్కువ ఉండాలి డీ కంటే ఎఫ్కి ఎక్కువ ఉండాలి ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆర్బిటోన్స్ కానీ ఇక్కడ చిన్న ఎక్సెప్షన్స్ అనమాట అది ఎందుకు అవుతున్నాయి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది ఫిల్లింగ్ అనమాట సో ఫిల్లింగ్ చేసే విధానం బట్టి వాటి యొక్క ఎనర్జీస్ అనేది డెస్టైన్ అవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ దట్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇప్పుడు న్యూక్లియస్ దగ్గర కొంచెం ఫోర్స్ ఉంది అది అన్నిటినీ లాక్కుంటుంది ఆ లాక్కునే శక్తి ఏదైతే మనం ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ అంటున్నామో అది లాక్కునే శక్తి ఆర్బిటాల్స్ ని తీసుకుంటుంది కదా సో వెన్ దట్ ఈస్ పుల్లింగ్ టు హర్డ్స్ హర్డ్ సెల్ఫ్ బికాస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ద ద షీల్డింగ్ అండ్ డీ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది అవుతుంది వెనకున్నదేమో షీల్డ్ అయిపోతాయి కదా ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడో ఉంది ఇది మధ్యలో ఉంది న్యూక్లియస్ ఎనర్జీ ఇది దీని లాగుతుంది దీని లాగట్లేదు సో ఇది దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఇట్స్ షీల్డింగ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ దిస్ విల్ హ్యావ్ ఎ మోర్ ఎనర్జీ దిస్ విల్ హ్యావ్ ఎ లెస్ ఎనర్జీ అలా కూడా చిన్న చిన్న కాంప్లికేషన్స్ అనేది వచ్చాయి సో అలా దిస్ విల్ హ్యావ్ ఎ మోర్ ఎనర్జీ దిస్ విల్ హ్యావ్ లెస్ ఎనర్జీ కాబట్టి దో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫోర్త్ షెల్ త్రీ డి ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎనర్జీ బికాస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్స్ న్యూక్లియస్ అనేది దాన్ని పట్టుకొని లాగుతుంది కాబట్టి త్రీ డి అనేది దాన్ని పుల్ చేసుకుంటుంది ఫోర్ ఎస్ వెనక్ ఉంది కాబట్టి త్రీ డి ఈస్ కమింగ్ ఇన్ సైడ్ వెరీ నియర్ అందుకని త్రీ డికి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది ఫోర్ ఎస్ కంటే సో అలా మనకి రేడియేషనల్ ఎనర్జీస్ అనేది బై యూజింగ్ మాయిలర్స్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము బై ఇంక్లూడింగ్ ద ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ shall we see how the filling of orbitals takes place so it will start from 1s so 1s first fill avutundi 1s tarvata 2s tarvata 2p tarvata 3s 3p as well as 3d aa tarvata 4s 4p 4d 4f తర్వాత ఫైవ్ ఎస్ ఫైవ్ పి ఫైవ్ డి ఫైవ్ ఎఫ్ ఇది మాయిలేజ్ అతను మనకి ఇచ్చాడు అదేంటి సార్ మీరు సీరియల్ గానే రాస్తున్నారు కదా మరి మీరు ఏదో చేంజ్ అన్నారు చేంజ్ ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే వెయిట్ ఫర్ ద మూవీ ఆర్ అదేం పెద్ద ఇంకా స్టార్ట్ కాలే మూవీ టూ మినిట్స్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇలా ఉన్న మాయిలస్ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ ఎవరు ఫిల్ అవుతారంటే వన్ ఎస్ ఫిల్ అవుతుంది వన్ ఎస్ తర్వాత ఎవరు ఫిల్ అవుతారు టూ ఎస్ ఫిల్ అవుతుంది టూ ఎస్ తర్వాత టూ పి టూ పి తర్వాత త్రీ ఎస్ సీరియస్ వైజ్ వచ్చినాం కానీ త్రీ ఎస్ తర్వాత త్రీ పి త్రీ పి తర్వాత ఫోర్ ఎస్ త్రీ డి కాదు ఫోర్ ఎస్ రీజన్ ఏంటి ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ బికాస్ న్యూక్లియర్ ఇస్ పుల్లింగ్ ద త్రీ డి టూ హర్ సెల్ ఫోర్ ఎస్ ఇస్ హ్యావింగ్ ద లీస్ట్ ఎనర్జీ వెన్ త్రీ డి సో ఫోర్ ఎస్ ఫిల్ అయిన తర్వాత త్రీ డి లోకి ఎంటర్ అవుతుంది త్రీ డి లో టెన్ పడతాయి తర్వాత ఫోర్ పీకి వస్తుంది ఫోర్ పీ తర్వాత ఫైవ్ ఎస్ కి వస్తుంది ఫైవ్ ఎస్ తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఫోర్ డికి వెళ్తుంది ఫోర్ డి తర్వాత ఫైవ్ పి ఫైవ్ పి తర్వాత సిక్స్ ఎస్ సిక్స్ ఎస్ తర్వాత ఫోర్ ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ తర్వాత ఫైవ్ డి ఫైవ్ డి తర్వాత సిక్స్ పి సిక్స్ పి తర్వాత సెవెన్ ఎస్ సెవెన్ ఎస్ తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఫైవ్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఎఫ్ తర్వాత సిక్స్ డి సిక్స్ డి తర్వాత సెవెన్ పి సెవెన్ పి తర్వాత ఎయిట్ ఎస్ ఆ తర్వాత ఆబ్వియస్ గా తర్వాత ఫిల్ అవ్వాలి ఇప్పటి వరకు అయితే మనకున్నంత వరకు వీటి చాలు కాబట్టి ఇక్కడ వరకు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఎస్ లెండ్ అవుతాయి టూ అంటే హైడ్రోజన్ హీలియం ఇక్కడికి వచ్చేసాయి లిథియం బెరీలియం ఇక్కడికి వచ్చేసాయి నియాన్ వర్క్ ఇక్కడికి వచ్చేసాయి సోడియం మెగ్నీషియం ఇక్కడికి వచ్చేసాయి ఆర్గాన్ వర్క్ ఇక్కడికి వచ్చేసాయి ఆ తర్వాత ఫోర్ ఎస్కి వచ్చరికి కాల్షియం వర్క్ ఇక్కడ ఫోర్ ఎస్కి వచ్చరికి కాల్షియం వచ్చేసింది ఆ తర్వాత త్రీ డికి వచ్చరికి స్కాండియం నుంచి ఇంక టెన్ వచ్చేసినాయి ఆ తర్వాత ఫోర్ పీ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఫోర్ పీ లో వి స్టార్ట్ విత్ గ్యాలియం నుంచి క్రిప్టాన్ వరకు థర్టీ సిక్స్ వచ్చేస్తాయి ఆ తర్వాత వి కమ్ అప్ విత్ దిస్ సీజియం అండ్ ఆల్ దే వి స్టార్టెడ్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ సో రుబిడియం థర్టీ సెవెన్ నుంచి అలా ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ అనేది జరుగుతుంది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా మనం మోయిలర్స్ డయాగ్రామ్ యూస్ చేసి చేసాం కదా సో దట్స్ హౌ ద ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ సో in the ground state of the atoms orbitals are filled in the order of the increasing order of energies so eppudu kuda ide diagram ni follow avandi eppudu exam raayalanna first diagram ni pakkana
ఈచ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ సబ్షెల్ విల్ ఫిల్డ్ విత్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈచ్ ఇప్పుడు పీ తీసుకున్నారు అనుకోండి పీ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది పీ విల్ బి టేకింగ్ సో ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ హన్స్ రూల్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమమ్ మల్టిప్లిసిటీ సో విల్ సి లైక్ వాట్ ఈస్ దిస్ హన్స్ రూల్ సేమ్ లైక్ పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ వాట్ ఇట్ విల్ అర్న్ ఇన్ పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ దట్ నో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఫోర్ స్పిన్ క్వాంటమ్ ఆల్ ద ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ సేమ్ సో ఉన్న మనకి ఎన్ని ఫోర్ అంటే ఏంటి మా ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఒకటి అజిమతాల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఒకటి అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అండ్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అజిమతాల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ సేమ్ ఉన్నా కూడా స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అనేది సేమ్ ఉండదు ఎందుకు సో ఇఫ్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ సేమ్ అసలు ఎలా ఉంటుంది బికాస్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ బీన్ క్లాక్ వైజ్ అదర్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ బీన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇన్ ద షెల్ సో అది మనకి పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజర్ ప్రిన్సిపల్ త్రూ వస్తుంది నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ హన్స్ రూల్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమమ్ మల్టిప్లిసిటీ సో హండ్ అతని అతనుడు మనకి ఏమి ఇచ్చారు అంటే ద రూల్ దట్ హీ గేవ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ది డీజెనరేట్ ఆర్బిటల్స్ వాట్ ఆర్ డీజెనరేట్ ఆర్బిటల్స్ ది ఆర్బిటల్స్ విచ్ హ్యావ్ ది సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కాల్డ్ అస్ డీజెనరేట్ ఆర్బిటల్స్ సో మనకి పీలో ఎన్ని షెల్స్ ఉంటాయి సబ్ షెల్స్ త్రీ ఉంటాయి కదా అండ్ డిలో ఎన్ని ఉంటాయి ఫైవ్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఎఫ్లో ఎన్ని ఉంటాయి సెవెన్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ సో దిస్ ఇస్ ఫర్ పి దిస్ ఇస్ ఫర్ డి అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎఫ్ ఎస్ ఎందుకు చెప్పట్లేనంటే ఎస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ హ్యావింగ్ వన్ సబ్షల్ కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ సో దిస్ డీజెనరేట్ ఆర్బిటల్స్ ఇప్పుడు ఈ దేంట్లో కూడా ఏ ఎలక్ట్రాన్ లేదు సో అన్నిటికీ ఈక్వల్ ఎనర్జీ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి అన్నింటి డీజెనరేట్ ఆర్బిటల్స్ అన్నాను హండ్ ఏం చెప్పాడంటే పెయిరింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓన్లీ ఎఫ్ ఈచ్ ఆర్బిటాల్ గెట్స్ వన్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ సో పెయిరింగ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ అన్ ఆర్బిటాల్ బిలాంగ్ టు ద సేమ్ సబ్షెల్ డస్ నాట్ టేక్ ప్లేస్ అంటిల్ ఈచ్ ఆర్బిటాల్ బిలాంగ్ టు ద సబ్షెల్ గెట్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చి నేను చెప్పిన స్టేట్మెంట్ ని పాసివ్ లో చెప్పాడు లైక్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఆర్బిటాల్ మస్ కంటైన్ వన్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఆ తర్వాతే పెయిరింగ్ చేయాలి అన్నాడు విచ్ ఇస్ అబ్జల్యూట్లీ ఫైన్ సో ఇప్పుడు పి ఉందనుకోండి పి ఫోర్ ఎవరండి పి ఫోర్ టూ పి ఫోర్ ఎవరు ఆబ్వియస్లీ మన ఆక్సిజన్ టూ పి ఫోర్ చేయాలంటే వన్ టూ త్రీ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ ఓన్లీ ద పెయిరింగ్ మస్ట్ హ్యాపెన్ చాలా మంది టాలెంటెడ్ గాయస్ ఉంటారు సో ఐ సీ మై కెట్స్ ఆల్సో డూయింగ్ ఏదో ఒకసారి వన్ పెడతారు టూ పెట్టేస్తారు త్రీ ఫోర్ అయిపోయింది అంటారు అలా ఎలా అవుతుందండి పెయిరింగ్ అవ్వదు కానీ డీప్ లో ఒక ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడైతే మీరు ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ లో ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడతారు అక్కడ అవుతుందండి వీక్ ఫీల్డ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అండ్ అనే కాన్సెప్ట్ లో అవుతుంది కానీ నార్మల్ గా ఆఫ్ బాస్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ హన్స్ రూల్ ప్రొఫైల్ అయ్యేటప్పుడు ముఖ్యంగా హన్స్ రూల్ పెయిరింగ్ మస్ట్ షుడ్ టేక్స్ ప్లేస్ వన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ గివెన్ టు ఈచ్ ఆర్బిటాల్ అప్పుడు మాత్రమే పెయిరింగ్ అనేది జరగాలి ఇప్పుడు డి సిక్స్ ఉందనుకోండి ఫస్ట్ ఈచ్ ఎలక్ట్రాన్ ఒక్కొక్కటి పంచిన తర్వాత అప్పుడే పెయిరింగ్ అనేది చేయాలి అంతేకాని సిక్స్ కదా అని ఫస్ట్ టూ డిఎక్స్ వై డి వైజ్ డిజెడ్ స్క్వేర్ లో సిక్స్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఎంటీ పెడితే అలా అవ్వకూడదు ఎందుకు అవ్వకూడదు అంటే ద స్టోరీ ఏంటంటే దాని వెనక ఇప్పుడు ఇవి కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ అయ్యి అన్ఫిల్డ్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు మాలిక్యూల్ డిజేబిల్డ్ అయిపోతుంది ఇట్ డస్ నాట్ గెట్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ చూపకపోతే ఒక సైడ్ ఎక్కువ ఒక సైడ్ తక్కువ తో ఈక్వల్ బ్రియం అనేది ఉండదు అనమాట సో అందుకోసమని హన్ చెప్పాడు పెయిరింగ్ షుడ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఈచ్ ఆర్బిటాల్ ఆర్ ఈ సబ్షెల్ కంటైన్స్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈచ్ సో దట్ ఈస్ సింగ్లీ ఆక్యుపైడ్ అనేది ఉండాలి దట్స్ వాట్ స్టేజ్ బై అవర్ హన్ and then we have all the pictorial representations ni use chesi manam electronic configurations anedi chestam electronic configurations tells kada manaki so let us shall we do like 1 to 20 electronic configuration of atoms ela cheyalo first is hydrogen helium lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine neon and then uh, sodium magnesium sulfur m should be capital <laughs> uh sulf sulfur in the chichi aluminium silicon phosphorus okay 15 avutunnai tarvata remaining chestanu so ipudi 1 to 15 
So, if you know, 15, atomic number is the number of electrons, electronic configuration and electron arrangement. If you have the KLM shell notations, KLO2 and LO8 and MLO18, 2N square formula, we have the 10th standard, 9th standard shell representations. Now, here are the electronic configurations, the same notation wise shells. So, like hydrogen is having one kada, so uh, obviously it enter into oneness. So, Moiler's diagram good to bet kondi. Moiler's diagram just before 10 minutes explain yes. Oneness, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p, 8s. In ki bole no. So, just put a cross mark a series wise lo order chain and te. If you one s one, okay, electron undi kada singly occupied, done helium undan kondi. One s lone doubly occupied. Mi radugo Sir, one s low inko orbital le and le do one s only will have one orbital low. It hardly accommodates two electrons. Put lithium good sir ki the one s one nai the one s two hydrogen helium are the main da. If put lithium good sir ki one s already fill lai pay nika da two electrons fill lai poya. So inko ko third electron in the lo patta do. Pauli's exclusion, Pauli's exclusion principle le than konde lithium one s three da se valam. Obvious ga. So, this is against our Pauli's exclusion. And the Pauli is a good thing. He 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 is a good 1 electron fill line. But beryllium could serve 1 is 2, yes, it's done. 3 and 4, they might be 2 is to pay. I find the configuration. Is it now satisfied? It is now satisfied. Let us see about boron. Boron, I might be 1 is 2, it is filled. 2 is 2, it is also filled. 4 electrons, I pen ink electron on the equivalent under the obvious ga next to the uncle 2p local ali p can orbitals and then suborbitals mood on tie so obvious ga 2p 1 ali find the other way in the 2 1 s 2 2 s 2 2 p 1 now carbon coach is there carbon emo to nandi 1 s 2 2 s 2 2p2 obviously next electron next joining but the chemistry or math or aim ledu simple logic adi kuda mental calculations ala palpi alante now nitrogen aim out in the obvious ga 1s raila rastan chudan 1s2 2s2 2p3 obviously 2p3 so it's done uh, actually me rinka ki renditla compare jes kunte carbon stable and nitrogen stable ante ni nitrogen stable and jepta no in the ku Okay, electron is not going to be able to do this question. I will tell you about oxygen. I will tell you about the correct example of oxygen. But oxygen is a good example. Oxygen is a good example. 1s2, 2s2, 2p1. Now, what do you think? 1s2, 2s2, 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 
సో టూ పీ ఫైవ్ నా న్యూ అని ఏమవుతుందండి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ అవుతుంది టూ పీ సిక్స్ సో దిస్ ఇస్ వన్ టూ టెన్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ సోడియం ఏమవుతుందండి క్లమ్జీగా ఉంది కదా ఎందుకు నా హ్యాండ్ రైటింగ్ నాకు నచ్చదండి ఎందుకు ఇట్ డజన్ కమ్ గుడ్ యాక్చువల్లీ బట్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ నీట్ సో వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ టెన్ అయిపోయాయి తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తుందండి మోయిలస్ డయాగ్రామ్ ప్రకారంగా త్రీ ఎస్ వన్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది సో వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ కంప్లీట్లీ ఫిల్ సో వీళ్ళ దగ్గర ఎక్కడ జాగలేదు ఇప్పుడు త్రీ ఎస్ లోకి వెళ్ళింది ఒక ఎలక్ట్రాన్ మెగ్నీషియం ఏమవుతున్నప్పుడు వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ మీరు అడగొచ్చు సార్ ఇప్పుడు నియాన్ మీరు నోబుల్ గ్యాస్ అన్నారు కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ అంటున్నారు కదా మరి మెగ్నీషియం కూడా కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ కనపడుతుంది కదా మరి వై డోంట్ వీ క్వాలిట్ యాజ్ అ నోబుల్ గ్యాస్ యూ కెన్ ఆస్ మీ బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే థర్డ్ ఎంషన్లో త్రీ ఎస్ త్రీ పీ త్రీ డి ఉంటుంది త్రీ ఎస్ త్రీ పీ ఫిల్ అయితేనే మనం దాన్ని నోబుల్ గ్యాస్ అంటే మీరు అడగొచ్చు మళ్ళీ త్రీ డి ఫిల్ అవ్వట్లేదు కదా అని డి యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు ఫిల్ అవుతుంది ఫోర్ ఎస్ ఫిల్ అయినాక త్రీ డి ఫిల్ అవుతుంది అందుకోసం అని త్రీ డిని క్యాలిక్యులేషన్లో పెట్టుకోవట్లేదు మనం త్రీ డి ఫిల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫోర్ ఎస్ టూ ఫిల్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ తర్వాత త్రీ డి ఫిల్ అవుతుంది తర్వాత ఫోర్ పీ సిక్స్ ఆ ఫోర్ పీ సిక్స్ ఫిల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఒక నోబుల్ గ్యాస్ అంటాము దట్స్ క్రిప్టాన్ మళ్ళీ మనము అక్కడ ఫోర్ డిని ఫోర్ ఎఫ్ ని కన్సిడర్ చేయలేదు మళ్ళీ ఫైవ్ ఎస్ టు ఫైవ్ పీ సిక్స్ ఫిల్ అయిన తర్వాత ఎందుకంటే నోబుల్ గ్యాస్ ఇస్ కన్సిడర్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ సో పీ లో వస్తున్నాయి కాబట్టి పీ సిక్స్ అనేది ఫిల్ అయితేనే వాటిని నోబుల్ గ్యాసెస్ అంటాము అప్పుడే మీరు క్లారిటీగా చూడండి హైలియం ఇస్ వన్ ఎస్ టూ నియాన్ ఎస్ టూ పీఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ ఆర్గాన్ ఇస్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పీ సిక్స్ అండ్ క్రిప్టాన్ ఎస్ ఫోర్ ఎస్ టూ ఫోర్ పీ సిక్స్ జెనాన్ ఎస్ ఫైవ్ ఎస్ టూ ఫైవ్ పీ సిక్స్ ఇలా ఎస్ టెన్ పీ ఫిల్ అవ్వాలి డిఎఫ్ కా మనకు జరూరీ లేదు అర్థమైన దట్స్ వన్ మోర్ లాజిక్ వి డూ విత్ అల్యూమినియంకి వచ్చేసరికి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ ఆబ్వియస్గా త్రీ ఎస్ టూ ఫిల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్తుందండి త్రీ పీ వన్ సిలికాన్ ఏమవుతుంది వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పీ టూ పాస్ఫరేస్ ఏమవుతుంది త్రీ పీ త్రీ ఇప్పుడు ఇదంతా రాయకుండా కొంతమంది హ్యాపీగా నియాన్ అని పెట్టేస్తారు నియాన్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పీ త్రీ రాయిచ్చేస్తారంటే రాయండి నియాన్ ఎస్ టెన్ త్రీ ఎస్ టూ ట్వెల్వ్ త్రీ పీ త్రీ ఫిఫ్టీన్ అయిపోయిందా సో రిమైనింగ్ సల్ఫర్ టూ పొటాషియం క్యాల్షియం నాకు కింద చేసి చూపించండి వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ సల్ఫర్ క్లోరిన్ ఆర్గాన్ పొటాషియం అండ్ క్యాల్షియం so that is how we do the valence electrons into the shells you can see these are like uh, p3 p6 d5 d10 f7 f14 these are the configurations which are half filled and fully filled so adhi indaka nenu cheptunanu kada nitrogen case la we take them as nothing but our own uh, half stable configuration alage scandium nunchi where are they entering they enter into 3d shell ipudu meeru periodic table chusukunte uh, as i said uh, uh, 3p6 uh, 1s2 helium tarvata 2s 2s2 2p6 vachariki this is neon neon tarvata ikkada kelthundi 3s2 fill avutundi tarvata 3p6 ko chesindi this is argon din tarvata 4s2 fill ay tarvata 3d10 ko ostundi that's scandium to zinc aa tarvata gallium nunchi krypton so this is 5s2 nunchi 4s2 ayipindi kada so 4p6 six electrons untai kada 4p6 so ila this is how we are going to find out them so then uh, scandium titanium vanadium chromium manganese iron cobalt nickel copper zinc so what are this uh, 21 to 30 avi 3d lo fill aitayi 4 is munde potassium calcium fill ayindi kabatti ee 30 varaku fill ayaka 4p lo ke enter avutundi ante third shell fill ayaka 3s 3p 4s malli venakki 3d malli tarata 4p ala movement anedi jarugutund annamata how does this stability is occupying like half filled and completely filled and as i said the subshell with that lower energy you can see this is called as stability in half filled con symmetrical distribution of electrons the first point is can you see the symmetry is happening and a one electron and it can exchange like four exchanges could be done with one electron one can exchange kada in built so that's why like in kola house room under so they comes under symmetrical distribution and second is pairing energy and exchange energy exchange energy like three can do by two electrons two can do three electron change one exchange can be done by four electrons so that is how simple they can make up so that's why half filled configuration this is for d orbital same will be in the case of p orbital also p can accommodate six electrons it has three sub orbitals so three will be our half filled configuration so what will be in the case of p and i can say this is 
2 can exchange by 1 electron or uh, 1 can exchange by 2 electrons so that they could possibility that go but you could find this can explain you said so these are the possible exchanges of the d5 configuration so that's nothing but called as exchange energy so the exchange energy will be maximum and that's where the stability will be attained in the case of half field configuration so and the course when we deal with this symmetrical distribution i hope most of your doubts got clarified this is the configuration already in rasanu but your textbook is so good guy so hydrogen nunchi iskoni last raw engine var varaku rasa said 1 to 180 still still i have no time but i still uh, somehow 1 to 30 japan kada remaining kuda okka sari practice cheyandi still if you have any doubts regarding this configuration please do let me know in the comment section i'll be there for you to help you out shall we see a quick revision of this chapter so first we have seen uh, atoms are building block alpha elements so how does this atom consist of electron proton and neutron subatomic particle led to the discovery after thomson model bohr model rutherford model rutherford model and then bohr model so the shadwi came and he said about his electrons so that's how we called it as uh, they move in elliptical and circular orbits so then we came up with the quantum mechanical chemistry where we understood hydrogen spectrum of bohr was only explaining about hydrogen so we started learning about uh, quantum mechanical approach by mr scrodinger with an equation do square psi by do x square plus do square psi by do y square plus do square psi by do z square into 8 pi square uh, <coughs> into e minus v pi square by m into uh, e minus v is equals to zero so our equation which derived just now means that de broglie hypothesis where lambda is equals to h by m v or h by p and then we learnt about hyson by gavan certainty principle what taught us about uh, the exact position and moment of an electron is impossible to know so please come up with a new word called probability then we understood psi psi square concept of probability of finding an electron in that region then we came up with a nodal planes and the pictorial representation of it of p orbitals s orbital and d orbitals whereas as a spherical shape p has a dumbbell shape and d has a double dumbbell shape where f is having a complicated structure in order to understand the spectrum of atoms we led up to the discovery of four kind of a uh, quantum numbers which is principal quantum number n magnetic quantum number m azimuthal quantum number l spin quantum number s principal quantum number tells about number of shells azimuthal quantum number tells about the orientation of the orbitals magnetic quantum number tells us about the number of orbitals and the spin quantum number tells about the spin and orientation of the electrons so that is what the four quantum numbers stated to us so we have a general formulas to find out the number of electrons in the shells we have a general formula to n square and uh, to find out the m we have 2 into l plus 1 lies between minus l to plus l and then to find out l from n it is n minus 1 so ilanti general formulas teskon anni quantum numbers ni kuda check cheskoni then we came up to learn about half bows principle pauli's exclusion principle hans maximum rule multiplicity pairing ela cheyali if pairing to every electron must and hans em cheppadu uh, the electrons above em cheppadu the electrons must be uh, given in the orbital in such a way that increasing order of the energies ventane pauli em cheppadu no electron should have all four quantum numbers same anadu ఆ తర్వాత వెంటనే మన హండ్ ఏం చెప్పినాడు మ్యాక్సిమం రూల్ ఆఫ్ మల్టిప్లిసిటీ పెయిరింగ్ మస్ట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓన్లీ వెన్ ఈచ్ ఆర్బిటాల్ గెట్స్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈచ్ అన్నాడు సో ఇలా అందరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేది రాసాం ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ అండర్స్టూడ్ ఇన్ దిస్ లెసన్ హౌ టు రైట్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ వన్ టు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ ఎలిమెంట్స్ అండర్స్టూడ్ ఐ హోప్ ఐ క్లియర్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూర్ డౌట్స్ బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ కమ్ అప్ విత్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ అండ్ షూర్లీ ఐ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఓకే ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ ఐ హోప్ యూ విల్ డూ it and uh, do let me know with the answers ammo chala on 67 questions on my second chapter no yeah 67 questions on my so it may take a lot of time for you to do oh, hope uh, most of the questions might help you to understand the concept please do do it on your own and do let me know in the comment section yes guys that's my time and we'll meet you in the next video